So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußballtalk hier auf Gotti LP mit dem Fabi, dem Jeb und dem Puffy. Hi Männers. Hallo. So, Freitag können wir direkt anfangen hier und, und dann kann einer von euch direkt anfangen, weil da habe ich gar nichts gesehen außer das Endergebnis und als ich das Endergebnis gesehen habe, dachte ich so, yeah, nice. Ich weiß doch gar nicht, ich muss mal gucken, was ich da getippt habe. Denn nochmal, ich hau ja momentan, ja gut, ich habe 1-3 Leipzig getippt, okay. Aber ich, ich, ich versuche ja irgendwie mit Risikotipps. Und, und irgendwie ähm, komme ich nicht näher ran, ja, falle aber auch nicht weiter zurück. Also ist, keine Ahnung. Ja, äh, wer hat es gesehen, Freitag? Mainz, Leipzig? Ja. ja, Ausschnitte haben wir gesehen, aber ja. nicht Spiel. Dann erzählt mal was zu euren Ausschnitt. Ja. Naja, also Leipzig hat so gespielt, wie wir es erwartet haben. Also sie wollten erstmal ein bisschen im Betrieb bleiben, haben dann angefangen, haben halt äh, zwischenzeitlich auch 3-1, glaube ich, geführt gehabt und dann irgendwie so ein bisschen das Spielen eingestellt und Mainz hat halt gesagt, ja gut, wir haben eh nichts mehr zu tun, also können wir auch mal ein paar Tore schießen und hatten gegen Ende sogar noch die Chancen, das Spiel zu gewinnen. Puff. Ja, Leipzig, wie, wie, wie Jeb schon sagte, im hat so gespielt, wie man es erwarten konnte. Haben ja dann 2-0 geführt. Ähm, vor der Halbzeit, glaube ich, kriegen sie 2-1, dann machen sie es 3-1 und du denkst eigentlich, gut, Spiel ist durch. ne? Ähm, aber irgendwie haben sie es dann nicht über die Zeit gebracht. Mainz hat befreit aufgespielt, hat dann nach dem 2-3 und dann haben sie richtig gedrückt, machen dann das 3-3 und am Ende können sie mit ein bisschen Glück sogar noch gewinnen. Also war nicht so, so nicht zu erwarten und der Spielverlauf wirkte halt so, als wenn es so läuft wie, wie normal. Also dass Leipzig halt das denn souverän durchzieht gegen eine Mannschaft, die, die nichts mehr für dies und nichts mehr geht. Ne? Das war auch zum Anfang, sah das halt so aus. Bei Leipzig geht es halt noch darum, die hatten vielleicht sogar noch insgeheim die Hoffnung, vielleicht sogar noch Zweiter zu werden. Ähm, ja, und dann machen 3-1 auf einmal, als wenn eine Schranke fällt, gut, betreicht uns, wir machen nichts mehr. Und meins hat gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann bestrafen wir euch nochmal. Fabi? Ja, Mainz hat das Unentschieden erkämpft. Die haben es immer wieder versucht, nach vorne zu kommen. Hat öfters dann eher nicht funktioniert, aber sie sind immer dran geblieben. Am Ende haben sie sich dann belohnt hat durch das Nia KT. Halt durch den Standard, dass immer ein bisschen glücklich ist, dann das 2-3 macht, aber auch verdient. Und dann Mateta am Ende noch das 3-3. Am Ende hätten sie sogar noch gewinnen können, aber Leipzig auch. Also am Ende hatten beide nochmal Chancen. Aber diese Druckphase von Mainz war sehr gut, haben sie sich gut belohnt. Gut, dann machen wir mit dem Samstag weiter. Bayern gegen Hannover. Puffy. Ja, Bayern souverän eigentlich durchgemogelt. Das Spiel nicht mehr gemacht, als sie mussten. Hannover sich nach besten Kräften gewehrt. Ähm, zwei Einzeln, glaube ich, gemacht durch einen durch Elfmeter. Jo ja. Jonas? Jonas? Heißt der Jonas? Jonathan. Jonas? Jonathan. Er hat gedacht, naja, ich werde mal eingewechselt, mache meine Aktion und dann äh, gehe ich früher wieder duschen. Ähm, <lacht> nachdem er den Elfmeter reingemacht hatte. Ja, ja, das war ja beides nix. ziemlich lächerlich bei ihm. Einmal der Elfmeter, also auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, ja, das war keiner. der Nein. angeschossen wird und dann der Videoschießrichter, beziehungsweise er läuft ja noch raus, guckt es an und ja, meint dann, ja. er wäre mit dem Ellenbogen, hat seine Körperfläche vergrößert oder ist mit dem Ellenbogen gegen den Ball gegangen. Dabei ja, war er angelehnt und hat sich weggedreht. Also das kann gar nichts sein. Und dann die gelb-rote Karte für Jonathas. Erstmal, weil Ulreich sich in den Weg stellt, stummt er weg, möchte den Ball haben muss man nicht wegstumpen, muss man auch keinen Gelbcard geben. Und dann der Kimmich, der fällt um, als er vom Schlag getroffen wird, obwohl er nur ein bisschen die Hand da am... Ja, der, 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 der Joshua ist halt ein filigranes Persönchen, der, der, der kann halt nicht so viel ab. Ja, aber den trittst du auf den Fußsee und der hält sich die Nase. Also, ja, das ist halt alles miteinander vernetzt. Tut halt alles weh gleich. Nee, aber wie gesagt, die über die zehn kann man sich unterhalten und sagen, hm, wie gesagt, Elfmeter war keiner... Ob Jonathas runter muss, hm, kann man sich drüber unterhalten. Aber letztendlich guckt dir die Statistik an. Ne? Also 27 zu 2 Torschüsse war halt verdient, aber war auch zu erwarten, also dass Hannover dort in München nichts reißt. Muss man einfach so sagen. Da hat sich ähm, Nürnberg vor ein bisschen davor, ähm, war das eine Woche davor? Eine Woche davor wesentlich mehr gewehrt. Ne? Also Hannover hat sich nicht wirklich groß gewehrt. Der Einzige, der halt bei Hannover ja immer gut ist, äh, ist halt ihrer Weltklasse Torwart, anscheinend Esser. Der hält ja ab und zu mal ein paar Sachen. Sonst war es halt, ja, eines Absteigers würdig, was Hannover da geboten hat. Irgendwie sagen wir jede Woche das Gleiche zu Hannover, ne? weil es immer ja. die gleiche Scheiße ist. Ja. 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 Aber diesmal war es ja nicht, nicht so erschreckend, ne? Also, ja, das stimmt. 3-1 gegen Bayern. Äh, viele haben ja hier wieder ein 4-5-6-0 oder so erwartet. 
hätte, hätte passieren können. Ja, aber ist die aber nicht passiert. Ja, aber die Bayern die waren brauchen, halt so konsequent waren sie halt nicht so. Die ne? Bayern brauchen in dieser Saison verdammt viele Chancen, um dann auch irgendwann mal das Tor zu machen. Ne? Ja, ähm, ja. Zum Elfmeter und, und äh, zu, der, ja, zu den beiden gelben Karten kann ich ja, mich nur eurer Meinung anschließen. Den Elfer hätte ich nie gegeben. Ähm, und die, die ja, zwei gelbe Karten fand ich äh, dann in der Summe auch ein bisschen ja, übertrieben. Aber es hätte wahrscheinlich am Spielverlauf dann auch nicht großartig was geändert. Nee. Alles gut, aber ich, damit hat auch wirklich keiner gerechnet. Ne? Ich habe meinem Cousin gesagt, er soll 200 Euro auf Hannover-Sieg setzen, am besten noch hier Handicap-Sieg oder so. Dann kriegt er auch ein Stück Fleisch gratis. Dann hätte er da Fleisch bestellt. Ja. Hat er nicht gemacht, wollte er nicht. Keine Ahnung warum. Ähm, ja, die Bayern. Die Bayern, die Bayern. Wie gesagt, diese Saison ne, des Öfteren auch mal Statistiken gesehen, wo man sagte, ja, ja muss ja so, so laufen, aber ähm, trotzdem auch nicht immer so die Highlight-Tore. Ne? Das ist ja, De Franck hat gesagt, Ende. <lacht> De Franck und Robben ja auch weg, Ende. Mhm. Wie soll das noch weitergehen? Man darf gespannt sein. Man darf, also, habe ich schon gesagt, dass das ein heißer Sommer wird. Ja. Ja, ähm, ja komm hier. Gladbach gegen Hövenheim. Ja, das war kurios. Das war ja wohl mal, wenn ich mich nicht irre, hat doch hier Hoffenheim irgendwie äh, am Ende sogar einen Rekord gebrochen mit, mit Chancen. Ja, guck mal hier, am Ende 26 Torschüsse. Ja, in der Halbzeit hatten sie, glaube ich, 15 zu 1 oder sowas. Irgendwie 15 zu 1. Ja, ja, ja. Also Gladbach hatte irgendwie einen einzigen. Um, und, und alle waren sich einig, einig das kann ja ne, nichts werden. Und am Ende steht es 2-2 und, und keiner weiß warum. Das war auch ein bisschen erschreckend. Also doch dann bist du öfters gehabt, dass sie dieses komplette Spiel dominiert haben, es aber einfach nicht schaffen, den Sieg über die Zeit zu bringen und dann noch den Ausgleich zu kassieren. Das ist ja die große Schwäche, die es dann bei Hoffenheim. Oh, da kenne ich noch einen Verein. Das passiert immer wieder. Ja, kenne ich noch einen Verein. Der kann halt auch super. Aber ja, Hoffenheim... Ähm oftmals sehr dominant. Manchmal passt es dann auch. Ne? Dann schicken sie die Gegner auch äh, anständig und souverän runter. Und manchmal will das Ding halt nicht rein. Hier ist aber so, geht rein, Ausgleich, geht rein, Ausgleich. Äh, also ganz, ganz komisch. Und Gladbach war mal wieder wirklich nicht gut. Und, und über Gladbach äh, kann man sich nur wundern. Ne? Ich meine, klar, wir können uns jetzt hier hinsetzen und sagen, ähm, die Hinrunden haben sie overperformed. Ja. Ne? Aber definitiv müssen wir dann auch im gleichen Atemzug sagen, dass die Rückrunde unter aller Sau ist. Also wirklich richtig, richtig mies. Und jetzt erklär mir einer die Gründe. Das, was, wir, was ich im Vorcheck schon gesagt habe. Ich glaube einfach, dass, dass Hacking kein guter Trainer ist. Dass er keine, keine, eigentlich keine Idee hat, so richtig, wie er spielen lassen möchte und vor allem nicht reagieren kann, wenn ähm, halt unvorhergesehene Dinge passieren oder halt ihm ein paar entscheidende Spieler wegbrechen durch Verletzungen oder halt durch Formkrisen. Ja, ist das denn? Ja, gut, okay. Oder ist so, durch Formkrisen. Ist so. Okay, aber. Ja, er, er hat sein, sein, solange wie sie alle fit waren, alle da waren, war Gladbach richtig gut. Sie haben, muss man aber auch sagen, sie haben davon gelebt, ne? Dass, dass Hazard in der Hinrunde eine richtig geile Form hatte. Auch Player war richtig stark. Mhm. Und die haben halt jetzt so eine leichte Delle gekriegt, bedingt durch Formkrisen oder bei die Verletzung bei Hazard am Anfang der, Anfang der Rückrunde, glaube ich, war das. Und dann insgesamt ne, hat dann irgendwie hat sich da was verschoben in dem Kader. Und so richtig ähm, krieg, kriegen sie das da nicht mehr hin. Oder kriegt der Trainer und sein Stab das nicht hin, die das durchaus noch vorhandene Potenzial richtig in die Bahn zu lenken. So wirkt es für mich. Mhm. Und ich ähm, glaube, wenn du Rückrundentabelle guckst, sind die irgendwie Zehnter, Elfter. Schlechter also. wahrscheinlich noch. Aber die, ne, ich, ich gucke gerade den Kader von Gladbach an. Ne? Weil vieles ja. kann man sich ja auch wirklich damit erklären, dass zum Beispiel dann irgendwo mal irgendwann mal eine Säule weggebrochen ist. Ne, jetzt genau. haben wir hier Florian Meyer, 21, Innenverteidiger verletzt. Andreas Paulsen, 19, ähm, Außenverteidiger oder linker Verteidiger verletzt. Und Stindl verletzt. Daran kann es nicht liegen. Und man Na, möge die mich jetzt. Durch, zwischendurch ja, hatten sie immer verletzt. Ne? Ja, aber auch jetzt nicht so. Ey, wenn ich mir andere Vereine angucke. Ja, die da wirklich irgendwie mit sechs, sieben, acht Verletzten irgendwie über Wochen und Monate auskommen müssen, äh, das kann es nicht sein. Ja, und, und, und man möge mich jetzt Lügen strafen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob jetzt ja immer mal wieder einer hier, einer da, okay, nährt auch, klar, äh, stört den Rhythmus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt erinnern kann, dass Gladbach irgendwie arg in äh, irgendwann mal so wirklich über, über Wochen mit, mit vier, drei, vier, fünf Stammspielern, äh, die fehlen irgendwie romantieren mussten. Also da war eigentlich immer in der Regel so die Stammelf, die auch in der Hinrunde die Punkte gesammelt hat, 
äh, war eigentlich immer zusammen und deshalb kann ich es mir nicht erklären. Ja, Trainer, ja, okay, von mir aus. Stindl fehlt denen ziemlich stark. Oh. Und Player ist halt auch nicht mehr in der Form, die er der Hinrunde hatte. Das ist ein paar also Flänge, genau. Zwei. Hazard und Player haben die Form verloren, gut. Ja, aber da muss ja noch mehr passiert sein. Ja, also klar, wir wissen jetzt, Hacking ist äh, relativ zeitig dann auch schon äh, klar, stand fest, dass er ja weg ist. Mhm. Und äh, also irgendwann muss aber auch trotzdem noch passiert sein. Naja, zum Beispiel darf man auch nicht vergessen, sie, der ist unumstritten gut und ich denke, der macht auch nochmal einen riesen Entwicklungsschritt. Also ihr, ihr zentraler Baustein in der Mitte ist ja nun mal ein Zacharia, muss man einfach sagen. Aber der ist halt noch jung, heißt der, der hat zwangsläufig Formschwankungen. Aber den musst du immer spielen lassen, weil du keinen anderen hast, der diese Position spielen kann bei Gladbach. Das ist ein Problem. Halt, der Kader ist dann vielleicht an manchen Stellen auch nicht breit genug. Das, das kann es natürlich sein, ja, ja. dass du das einfach nicht, nicht abfangen kannst, okay. Weil Wobei ich auch Spiele hat, gesehen habe, wo Zakaria eingewechselt wurde, wo ich mir dachte, ja, hm. Naja, wenn man, man, man geht ja dann, der Trainer oder Trainerstab wird es ja gesehen haben und sagen, Mensch, vielleicht muss man ihm mal eine Pause gönnen. Ne, vielleicht muss er einfach mal ein bisschen runterkommen, muss seine Form finden, wie auch immer. Und ähm, du bist trotzdem gezwungen, ihn dann halt einzuwechseln, weil du halt keine Breite hast im Kader, vor allem keine gleichwertige Qualität. Der ist gut, also über Zagaria hat er hier gesagt, ich finde ihn richtig gut, ich denke, der macht auch noch mal ein paar ordentliche Schritte nach vorne und ich denke, das ist jetzt schon ein guter Bundesligaspieler und er kann ein überragender Bundesligaspieler auf der Position sein, für mich. Ja, ich finde es krass, was mit Gladbach, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, worauf ich hinaus wollte, ist, dass da irgendwie zwischen äh, Trainer und Spieler oder so, dass es da auch gekracht hat oder so. Kann sein, kann Irgendwie sein, sowas in der Art würde ich jetzt spekulieren. Ich habe aber keine Gerüchte gehört, keine Ahnung. Ne? Im Gegensatz zu Augsburg ist es dann vielleicht gar nicht irgendwie großartig an die Glocke gehängt worden, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Trainer und Mannschaft noch harmonieren und ähm, dann erklärt sich dann auch vielleicht die eine oder andere Schw Formschwankung mhm. und so weiter und so fort. Aber ist schon sehr, sehr, sehr wenig von Gladbach. Ja, bei, bei, bei Hoffenheim muss man einfach sagen, die hatten ja einen Wahnsinnslauf, aber in den letzten beiden Spieltagen haben sie mal so schlappe fünf Punkte mehr oder weniger liegen lassen. Ähm, hätten sie die Punkte, wären sie jetzt schon Vierter, ne? Ja. ja hätte, hätte. Mannschaften, die auch ja. Punkte liegen lassen haben. Ja. Ja, und mein, hätte Dortmund keine Punkte liegen lassen, wären wir schon Meister. Ja. <lacht> ja. 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 Muss man sagen, muss Posch hätte ganz klar Geld Brot sehen müssen. Wahnsinn, oder? Und jetzt ja, kommt also das Erschrecken, ne? Ja, wer sitzt da als Videoschiedsrichter im Keller? Gut, ich weiß, was in den Kommentaren jetzt dann äh, im, zu dieser Folge geschrieben wird. Ähm, der Videoschiedsrichter darf sich bei gelb Karte nicht einmischen. Ähm, dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Ne? Aber der Schiedsrichter, oder, oder wir hatten schon auch äh, Szenen, wo gesagt wurde, äh, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und dann darf der Videoschiedsrichter ihn auf eine Szene äh, hinweisen. Ihr könnt mir, also keiner kann mir erzählen, dass der Schiedsrichter diese Szene richtig beurteilt hat. Also der Posch hatte ja schon gelb und geht so rein. Das ist für mich ein Foulspiel, ja, was durchaus sehr, sehr dunkelgelb war. Und mhm. er kriegt nicht mal Geld dafür? Was ist denn da los? Entschuldigung, aber da muss doch jemand eingreifen und sagen, Mann, das ist eine falsche Entscheidung, eine Fehlentscheidung. Das war auch Wahnsinn. Und wer saß im Keller? Bei diesem Spiel als Hauptvideoschiedsrichter? Na? 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 Wir haben Top. keine Ahnung. Ja, der Heutzer, äh, Zweier. <lacht> der Heutzer. <lacht> ne? Das heißt, beim Derby hat er noch äh, mit roten Karten um sich geworfen und hier hält er sich raus. Ne? Oder, oder, ja gut, ich meine, er kann sich ja im Nachhinein dann wieder rechtfertigen und sagen, ja, das habe ich mir nicht einzumischen, ne, bei einer gelb-roten Karte. Aber das ist, das war total albern. Ähm, aber kommt doch noch irgendwas, was gleich albern war, oder? Irgendwas? Ja. Stuttgart. Oh ja, die Armen. Ja. Da kommen wir jetzt zu. Hertha gegen Stuttgart, Spielende 3-1. Und der Fabi ja. erzählt uns jetzt, was ihm da aufgefallen ist. Ja, eventuell hätte es noch rote Karte geben müssen. Für den Kollegen Rechig war es, glaube ich, ne? Rote der mit Karte, seiner... Ich würde erstmal einen Elfmeter geben, ob es jetzt eine rote Karte gegeben, ist. Ja. Das kommt noch dazu, aber die größte Szene war ja das Hand von Rechig, weil ja jeder Blinde gesehen hat, dass es Hand war. Ja, da reden wir gerade drüber. Später gesagt hat, ja, aber er hat äh, keine direkte Torschuss verhindert. Also nee, er hat keinen Ball von der Torlinie gekratzt, dann wäre es rot. Es wäre ein Elfmeter gewesen, aber keine rote Karte. Meine Augen schon. Schau nur, der Schiri hat ja später auch gesagt. Ähm, ich hab, für wenn, ihn erzähl mal fertig, gewesen, Fabian, dann frag ich was. Was? Erzähl mal fertig und dann frag ich mal was. Okay. Und der äh, Videoschiri hat dann ja sogar noch gesagt, ähm, dass er, er hätte eingreifen müssen, 
aber war gerade mit einer anderen Szene beschäftigt und hat deswegen das Handspiel nicht gesehen und konnte den Video Schiri nicht Bescheid, und den Schiri nicht Bescheid sagen. Vor allem mich, da, sein einziger Job im Scheißkeller ist das Spiel zu beobachten, um solche Szenen zu sehen und dann guckt er sich wahrscheinlich irgendein Porno von, seinem, von seiner Tochter oder so an, ja? Also bitte. Das kann man doch nicht machen, wenn man im Scheißkeller sitzt. Ein Job hat den dann so hart verkackt, also bitte. Ich habe gerade gegoogelt, die Tochter von Herrn Perl macht keine Porno. Oh, warte mal. <lacht> also, Puffy. Ähm, die erste Frage ist, Fabi, du hast das Spiel gesehen oder nur die Zusammenfassung? Ja, ich habe das Spiel noch Konferenz und du hast, gesehen. Genau, und du hast es in der Realzeit gesehen, dass es Hand war, ohne eine Videowiederholung? Also für mich, in der Wissenwiederholung, ich habe... Also in der Wiederholung, Hand. danke, war meine Frage. Weil das ist ja, nämlich das Problem gewesen. Ich habe es einfach nicht in der Konferenz live gesehen. Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich meine. Dass der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter da, also sich da einmischen muss, unumstritten. Und er hat es nicht gesehen, weil er hat es wirklich nur. Das ist zum Beispiel für mich auch ein, ein Problem, was, was ich jetzt rausgeführt was ich gar nicht wusste. Ich dachte, dort im Keller in Köln, ja, im dunklen Keller, dass da äh, vielleicht irgendwie zwei Leute sich immer wie zwei Spiele parallel angucken. Nee, da sitzt und angeblich nur einer, der guckt, wenn die Konferenz ist, alle Spiele. Hä? Das heißt. Ja, ist äh, wirklich so. Äh, das Nein. sind doch immer zwei pro Spiel Nein, das schaut einer ein komplettes Spiel. Also es ist immer ein nee, Einzelspiel, was sie gucken. Und, der, und die der, haben nicht nee. nur die Fernsehkameras, sondern die haben viel mehr Kameras. Ja, ja, nee, die nee, haben nee, noch nee. einen Operator da sitzen. Nee, weil nämlich die Erklärung, die kam ja dann irgendwie einen Tag später. Und zwar hatte der, der Verantwortliche dort, der sich die Spiele anguckt, hatte gesagt, er guckt halt nicht nur ein Spiel. Er hatte zwei oder drei Spiele. Und er hat in der Realzeit, also in dem realen Ablauf, nicht gesehen, dass es ein Handspiel <lacht> war. Ja, hat er nicht gesehen. Ja, ja, und er, und er sagt ja, und er sagt zum Operator gesehen, nur, richtig. wiederhol mir die Zähne, wenn er, wenn er einen Kritikpunkt hat. Aber er hat dort keinen Kritikpunkt gesehen, weil er dachte, es wäre ein Kopfballspiel gewesen. Er kann Benchmark setzen, also er hat ein Knöpfchen, wo er draufdrücken ja, kann. Ja, aber, aber er muss ja einen An Anhaltpunkt haben. Ja, und deswegen kann... heißt es ja vom Treves jetzt, die Spieler sollen sich mehr beschweren. Das will ich mal genau. sehen, wenn sich die Spieler mehr beschweren. Oder? Unglaublich, ja, ja, Aussage, oder? Irgendwie ja, 200.000 mehr gelbe Karten. Weil äh, dann hüpft jeder, da gibt es jedes Mal eine Rudelbildung, jedes Mal hüpfen sie vom Schiedsrichter rum. Und was soll ein Schiedsrichter machen? Ähm, er wird gelbe Karten geben. Ja, aber das, das, aber heißt, das, aber, aber, aber das Problem verstehst du. Der hat es nicht gesehen, weil es hat sich <lacht> keiner beschwert von Stuttgart. Ne? Der Schiedsrichter hatte nichts gesehen. Also es, er hat ja gar keinen Anhaltspunkt zum Operator zu sagen, zeig mir die Zähne nochmal. Also, so, das wollen, war wir, Problem. Heißt, wollen wir das noch ein bisschen jetzt ein auf? Schiedsrichter sich mehrere Spiele gleichzeitig angeguckt, kann ich mir nicht vorstellen. Also, also in meiner klar, Meinung nach... Es ist war so. Langsam, Leute. Jetzt mal langsam, langsam, langsam. Also, ähm, man sieht ja auch auf der DFB-Seite immer, welcher Videoschiedsrichter für welches Spiel angesetzt ist und welcher äh, Assistant. Ja. Das heißt, es sind eigentlich, soweit ich das in den letzten auch gesehen habe, pro Spiel ähm, zwei Videoschiedsrichter noch, also einen Hauptvideoschiedsrichter und einen Assistant pro Spiel. Angesetzt. Nee, da in Köln sitzen aber nicht sieben Schiedsrichter. Naja, so, das nein, da sitzen Haare. noch mehr. Ne? Also, nein, da sitzen mal, nicht sieben drin. Nein, weniger. Gladbach-Hoffenheim hat schon mal der Zweier, war der Hauptvideoschiedsrichter. Ja. Ähm, bei Hertha gegen Stuttgart war es der Perl. Ja, und, und beide hatten auch noch ähm, Assistant. Dann hast du schon mal vier. Und für die anderen beiden Partien, ich weiß nicht, wie sie es an den letzten beiden Spieltagen handeln wollen, aber ist mir auch egal. Äh, aber es sind immer auf der DFB-Seite zwei Schiedsrichter pro Spiel eingetragen. Ja, aber gucke mal, sitzen da wirklich, also am Samstag hätten ja rein theoretisch bei der Konferenz, laut deiner Aussage, wenn du das für jedes Spiel hast, so ein Hauptschiedsrichter, also jemand, der da sitzt und ein Assistant, hätten es ja äh, zehn Leute sein müssen. Zehn? Acht. Ja, das ist, aber nicht acht. Das ist aber nicht äh, so, 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 so ein Keller wie, wie Fabis Keller, ne? Also, nee, aber schon. da waren, guck mal, da pass waren auf. keine acht. Ich habe jetzt gerade mal aufgerufen. Machen wir mal da hier. Da waren ba aber keine acht. Pass auf, Bayern, München, Hannover. Ja. ja. Der Schiedsrichter bla bla. So, der erste VA war Sören Storks und sein Assistent war Benedikt Kempkes. Mhm. Gladbach-Hoffenheim, Felix Zweier und sein Assistent Lasse Koslowski. Okay. okay. Ähm, Berlin Schöner gegen Name Stuttgart. Ja, ja. Lasse, Lasse Koslowski. <lacht> Berlin-Stuttgart, Günter Perl und Michael Bacher. Und bei dem Spiel Wolfsburg gegen Nürnberg Sven Jablonski und Patrick Alt. Okay. Haben wir da noch einen? Warte mal kurz. Hat da noch einer? Dortmund, Dortmund hat das Abendspiel. Selbst beim Abendspiel saßen dann Frank Willenborg und Arne Anink. Also, ich weiß nicht, wo sie die alle ausbuddeln. Hier Gelsenkirchen, Augsburg, Robert Schröder, Johann Pfeiffer, mhm. Freiburg, Augsburg, Bart Stübner und René Rode und so weiter. Bart Stüber? Ja, Bart Stübner. 
Ja, aber das sind ja nicht nur Erst- und Zweitligaschiedsrichter, sondern das sind ja auch welche, die extra dafür ja, angezüchtet ja, ja, ja. werden. Ja, ja. Dann hast du Leverkusen, Frankfurt, Eitikin und Reichel ja. und so weiter und so fort. Das heißt, okay, dann habe ich den falsch verstanden, aber, aber er hat es ja definitiv nicht gesehen, der Verantwortliche. Ja, aber das macht ja. die Sache doch noch äh, viel ja, aber also Seine schlimmer. Aussage war, er hat sich mit einem Foul beschäftigt, ja. das hat er vorher gesehen, weil das war ja im Strafraum. Kann ja sein, dass da irgendein Geschubse war oder sowas, wo er sein Augenmerk drauf hatte und mhm. hatte dann das Handspiel nicht gesehen. Ja. Und er sagt, es ist menschlich, verstehe ich, ist halt ein bisschen blöd, dass es so gelaufen ist. Und ist du dann halt zwei Minuten später, wo er es dann gesehen hat, in der Wiederholung, ist du dann nicht eingreifen kannst, ist auch noch verständlich, weil sonst mhm. brauchst du kein Fußballspiel mehr, sonst kannst du wirklich ja, gut, mhm. mit Netto-Spielzeug spielen. Ja, aber dann brauchen wir auch keinen Videoschiedsrichter. Ja, er ist ja noch in der Test. Vor allem nicht extra offiziell. zwei Leute, die da sitzen. Das sind, ja, das sind wie du schickst, fünf Kameras, die nur das Spiel zeigen. Wenn er aber einen Anhaltspunkt hat, kann er doch ein der Räder nicht sagen, wiederhole es. Ja, aber dann, dann soll der Assistent das Spiel weiter verfolgen und, und, und dann. Ja. Ja, aber wenn er... beide nicht gesehen haben? Ja, dann, dann, haben... dann läuft er faul. Dann ist ja, das ja, faul. Bei den Videos sind sogar vier Leute pro Spiel. Was? Also, ja, bei den Videos, das das Strap geschickt hat. Ja, aber, also es, aber, 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 es, aber es ändert... Das sind da verschiedene Spieler dann wahrscheinlich. Fabi, aber Nein, das, das ist Operator und dann halt. So. Aber das ändert an dem Problem doch nichts, wenn, wenn er oder die beiden oder auch Fünfe dort sehen, sitzen und in der realen Spielzeit, also wenn es real läuft bei ihnen live, nichts sehen, um dem Operator zu sagen, wiederhol mir die Szene nochmal, dann sieht er das nicht. Und so war das in dem Fall. Ob da jetzt einer sitzt, der es nicht sieht, oder Zähne sitzen, die dich nicht sehen und sagen, okay, ich muss die Zähne mir nochmal angucken, dann siehst du die Situation halt nicht. Das ist das Problem. Aber du weißt schon, und, dass sie noch andere Kameras haben, ne? Ja, ist doch aber egal, aber die Kameras, die ruft er doch nur auf, wenn er, naja, wenn er, wenn er, wenn er den Verdacht dann? hat, da ist irgendwas naja, falsch. Nein, wer sagt das? Ja, dann? Halt gleich die ja. Kameras, aber wenn du halt dein Augenmerk gerade auf einem ja. anderen Bildschirm hast, ja, ja. du kannst ja auch nicht irgendwie sechs Bildschirme mit hundertprozentigem Fokus betrachten. Ja, du hast einen Fokus auf einer Szene und die guckst du dir an. Ja, gut, aber ja, es sitzen, es sitzen da jetzt schon. Pass auf, ja, Moment, stopp. Wenn er die Hand direkt vor ah, dem Handschuh vom Torhüter hat, also in der, im Live-Ablauf, hast Hätt du so. das schwer gesehen. Hätte da, die Faust von, äh, von Dings sein können, vom Torhüter. Gut, aber hättest, da, da wenn gucken doch jetzt aber schon vier Augen. Hätten da, ja, aber da hätten Stuttgarter sich hinstellen müssen und hätte rumhasten müssen wie ein HB-Männchen. Also ja, das, das wollen sie ja nicht. wieder hingestellt und gesagt, das ist scheiße, dass sie alle so rumheulen. Das ist ja. Spiel, ja, aber das, das fordern sie ja jetzt. Ja, ja aber ist ja die Konsequenz daraus. Dass vor du der Saison, Szene, wo du denkst, du bist benachteiligt, jetzt rumhüpfst oder keine Ahnung, irgendwelche fiese Matenten machst, dass denn der in Köln sagt, vielleicht war ja, aber den guckst du mir jetzt nochmal an. Ja, das ist doch lächerlich. Vor der Saison ja. wurde ganz klar gesagt, wenn du Videoschiedsrichter äh, oder Videobeweis forderst, kriegst du eine gelbe Karte. Gut, ja. haben sie auch nicht durchgezogen. Alles, alles in Ordnung. Aber jetzt wollen sie auf einmal, dass die Leute sich beschweren. Ist auch, Entschuldigung, auch euer, euer, ne, es ist menschlich und bla bla bla. Dann schafft den Scheiß das ab, ist, ist auch menschlich. Argument ja, Argument. aber wird ja hier gerade auch aufgegriffen. Da gucken aber vier was auf. man machen sollte, so wie im Football, jeder kriegt genau. einen Fleck und so. kann werfen. Ja, und wenn halt ein, irgendwie, es gibt jeden Assistenten, der auf der Tribüne ist, der das Live-Bild hat, der die Wiederholung hat, kann dann sagen, hier, schmeißt die Flagge, da war was. Ja. Ja. Und wenn ja, du dann die Flagge halt nicht mehr hast, kriegst du halt von mir aus eine Auswechslung abgezogen oder was auch immer. Nee, wenn nicht halt eine Strafe da ist. Die Challenge abgezogen. Also wenn sie die Challenge werfen und, und es kommt raus, dass es ähm, ja, keine, kein Grund ist, den Videobeweis... Ja gut, im Football kriegst du eine Timeout abgezogen. Also irgendeine Bestrafung muss ja da sein wenn du falsch liegst, weil sonst kannst du ja damit auch Zeitspiel machen oder das kannst du Warum, wenn du, jeder, jeder, jeder hat eine Challenge pro Halbzeit, Punkt. Und da brauchst du nicht bestrafen, entweder nutzt du oder nutzt du nicht. Ja, aber, aber ne, wenn du die Challenge, Challenge setzt und behältst recht, behältst du dann die Challenge? Ja. Ja, dann ist das, was Jeb nämlich jetzt sagt, ne? also wir reden hier verschiedene Sachen, ne? dann wird auf einmal gefordert, die Spieler sollen sich doch wieder beschweren. Und ich wette, in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit wird auch mal einfach so eine Challenge gefordert, obwohl du sie gar nicht brauchst. Ja, einfach nur, um mal irgendwie den Druck des Gegners ja, oder ja, den ja, Rhythmus ja, des Gegners... Das, 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 das ist ja ganz einfach, was du dann machst. In dem Moment, wo die Challenge fällt, wird die Zeit angehalten. Anders geht's ja, ja nicht. Ja, aber dann brauchst du Netto-Spielzeiten und du musst halt auch eine Bestrafung haben, wenn Nein, es falsch ist. Nein, du brauchst... Du, brauchst, du, du unterbrichst nur die Zeit... Wenn, ähm, wenn die Challenge geworfen wird und setzt dann wieder an, nachdem die, nach ja, die, die Entscheidung getroffen ist. Das ist dann, klar, wenn, aber, aber dann es reicht. Du brauchst keine Netto-Spielzeit. Dann aber brauchst es, du die nicht. Aber es reicht das ist doch. Der Sonderpunkt, nur bei der challenge zeit anzuhalten. <lacht> Macht ihr, ich halte mich Jolli jetzt. versteht aus. mich, also. <lacht> Wir sind so einzig. Äh, jetzt redet keiner mehr. Habt ihr da eine Pfanne oder was? Weil, 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 ihr, weil ihr beleidigt wart und äh, ihr redet nicht mehr. Ich, ich versuche 30 
Wir gehen halt davon aus, dass irgendwas passieren muss, wenn ich äh, meine Challenge als Trainer, wenn wir haben äh, in jeder Halbzeit eine Challenge, finde ich gut. So, und ich werfe das Ding. Ja, und ich äh, ist aber jetzt äh, berechtigt. Dann behalte ich meine Challenge und kann die in dieser Halbzeit nochmal werfen. Zeit stoppen ist mir egal. Ne? Dann ist das halt, dann machen wir halt netto äh, am Ende, kommen wir halt mehr raus. Mein Gott, diese zehn Minuten wird auch noch jeder haben. Ich meine, für Stuttgart geht es ja noch um was. Ne? Wir reden hier da, ob, ob direkt Abstieg, nicht direkt Abstieg. Ähm, wir hatten noch die Chance, irgendwie vom 16. hochzurücken und so weiter. Ist doch nicht das erste Mal. Wir reden doch letzte Woche, äh, oder was Gott, wurden sie doch auch schon mehr oder weniger verarscht. Das Derby war doch auch eine reine Verarsche, wo Stuttgart auch irgendwo leidtragender war. Ne? Also es geht ja auch um irgendwo was. So. Die Zeit ist mir scheißegal, ne? auch wenn ich da immer höre, die Leute, ja, Videoschiedsrichter nimmt die ganze Emotion aus dem Spiel, ach, leck mich doch, wie oft habe ich denn jetzt schon gesehen, dass ein Tor war, ne? wo der Videoschiedsrichter sagt, ich gehe nochmal gucken, ja, die Spieler haben schon aufgehört zu feiern und dann gibt er das Ding, das Stadion jubelt, der Spieler jubelt, wo sind denn, ist doch alles gut, was, was wollt ihr denn, habt ihr doppelt Emotionen, ist doch geil, zwei für einen. Ne? Ja, Nachspielzeit ist ja nochmal ein anderes Thema, weil ach, das auch teilweise, sein. du hast da fünf Minuten weil irgendwie irgendwelche Bällchen aufs Feld fällen oder sowas und dann so, ja, das wäre noch Auswechslung, sind noch Fouls da, was geben wir, wir geben drei Minuten Nachspielzeit, obwohl am Anfang fünf Minuten gefehlt haben. Nachspielzeit also ist das so nicht ein wie Witz. irgendwie ja. in England, da hast du ja regelmäßig, dass es irgendwie acht, neun, zehn Minuten gibt. Ja, aber und diese Nachspielzeit bei der Challenge. in Deutschland ist ja irgendwie fünf Minuten generell, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Ja. Und die Challenge, ähm, sagst halt, bei der Challenge gibt es halt drei Minuten on top. Nein, 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 nein. Oder wie lange es halt Die dauert. Challenge stoppst du effektiv die Uhr. Und dann, da ist auch kein Ermessensspielraum vom Schiedsrichter, weil so kann er ja entscheiden, wie viel Nachspielzeit der allgemein gibt. Du stoppst die scheiß Uhr, bis die Challenge entschieden ist und der Ball dann wieder im Spiel ist und dann läuft die Uhr weiter. Fertig. Die paar Minuten haben wir alle noch, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja? bin ich dafür. Und die Nachspielzeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, ey, Leverkusen-Frankfurt kommen wir noch zu. 6-1 zur Halbzeit. Wie viel Nachspielzeit gab es in der ersten Halbzeit? Keine. Ja, das muss mir ja also jemand erklären. Minute. Ich meine, ich kann verstehen, dass man dann sagt, irgendwie, es ist, ist sowieso schon blöd jetzt für die Eintracht, aber darum geht es nicht. Ja? Also früher wurde gesagt, irgendwie pro Tor lässt du irgendwie allein schon irgendwie, glaube ich, eine Minute nachspielen. Oder? Ja, pro, pro, äh, pro Tor und Auswechslung genau. war so die Faustregel eine Minute, aber da hält sich eh keiner dran. Nee. Anfang der Saison haben sie gesagt, wir wollen jetzt die Nachspielzeit hier ähm, anständig umsetzen und so. Und dann gab es da auch mal wirklich ein, zwei Spiele, wo es mal fünf Minuten Nachspielzeit gab. Ja, äh, aber nur bei Bayern spielen, damit sie irgendwie das ja, Tor treffen können. Äh, auch bei Dortmund spielen gab es das. Ähm, und äh, hat sich auch Bayern. wieder alles verflacht. Ne? Alles wieder zurück in, in den ganzen Verfall. Und weißt du was, nochmal, wir kommen ja wieder hier von, von A nach B. Aber dann brauche ich den Videoschiedsrichter nicht. Wenn, wenn der meint, ja, ich, ich war gerade eine andere Szene am Gucken, ja, dann soll der scheiß Assistent das Spiel weiter gucken. Ähm, und ganz ehrlich, so viele Kameras, wie die zur Verfügung haben, äh, da musst du auch mal zwei Monitore angucken können. Und dann kriegst du auch mit dem Blickfeld noch irgendwo mit, hey, Moment mal, sah komisch aus aus dieser Perspektive, guck mir den Scheiß nochmal an. So, und während ich das wieder angucke, kann jetzt weiter ne, auch wieder ganz normal das Spiel verfolgen und so weiter. Ja, das ja. ist halt der Punkt, wenn einer sich eine Situation anguckt, dann mhm. sollte der andere halt weiter den Spielverlauf anschauen und nicht beide gucken, ob das jetzt genau. im laufenden Betrieb ein Fehler ist oder nicht, weil dafür haben sie ja dann den, die Unterbrechung. Sobald die Unterbrechung ist, können sie sich die Szene angucken in allen Perspektiven, wie sie wollen. Im Live-Bild, also solange das Spiel läuft, da haben sie eigentlich nur die Aufgabe, irgendwelche Marker zu setzen, damit äh, entsprechend in der nächsten Unterbrechung das geprüft werden kann. Mhm. Und die Marker werden halt nur gesetzt, damit der Operator dann halt schnell auf diesen Punkt hinspulen kann. Gut, und wie war das jetzt? Er hat einen Foul, eine Foul-Szene, äh, hat er ja selber gesagt, der Perl, äh, die er sich noch angeguckt hat. So. Ja, die hat er dann halt schon anscheinend ohne Unterbrechung da ja, schon angeschaut oder dann, was auch immer er gemacht hat. Dann haben wir doch ein Problem schon. Ein, ein kleines Problemchen äh, schon an dieser Stelle. Ja, ein menschlicher Fehler, der es falsch gemacht hat. Okay. Also Perl hat einen Fehler gemacht. Und sein Kollege der, auch. Ja, der hat, weiß nicht, was er gemacht hat. <lacht> Vielleicht war er gerade Kaffee holen oder keine Ahnung. Dazu wurde ja nichts gesagt. So, warum stelle ich dann nicht noch irgendwelche Leute im Hintergrund hin, die sich äh, die Spieler auch nochmal, da können sie auch einen Fabi hinsetzen oder mich oder weiß Gott was, die sich die Spiele angucken und dann irgendwie auf Knopfdruck äh, den Verantwortlichen schließlich dann sagen, hör mal, hier ist eine Szene, hast du nicht mitbekommen, schau nochmal nach oder weiß Gott was wenn es wirklich akut ist. Und bei so einem, so einem Ding hast du das nun mal. Alles scheiße. Entschuldigung, ja, aber die ganze... Das ist doch genauso die Diskussion, wo sie jetzt sagen, mit den ganzen Handspielen und Ach, so halt lächerliche ja. irgendwie Sachen pfeifen, beziehungsweise aus dem Keller da entsprechend vorsagen, dass das grob fahrlässig war. Sie sollen halt jemand, der aktiv gespielt hat, hinsetzen, der sagen kann, okay, ja. man kann nicht anders hochspringen oder das ist eine natürliche Handbewegung oder nicht. Ja. Weil in der
In der Theorie, ja, ja, ja. Nee, Hand, Handregelung ist so. Und vor allem wird es dann halt interessant, wenn sich die Schiedsrichter nach dem Spiel da hinstellen und sich äußern, finde ich erstmal gut. Ähm, aber sich dann noch rechtfertigen und sagen, hier nach der Regel ist es so und so und die Regel gibt es gar nicht. Dann wird es abstrus. Äh, äh, total kurios und eigenartig. Versch vieles verstehe ich einfach nicht. Und äh, ja, Saisonende, die heiße Phase beginnt. Ich bin ja gespannt, das sind ja noch zwei Spieltage. Ne, es geht um Euroleague-Plätze, es geht um Champions-League-Plätze, ähm, es geht auch um richtig, richtig Kohle. Abstieg, glaube ich, es wird gar nicht mehr so interessant, also da wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Aber oben hin, Meisterschaft auch nicht, aber ne, Euroleague und Champions-League-Plätze wird interessant. Mal gucken, was sich da noch so einbauen. Ne, und jedes Mal dann dieser Tag später, wo dann kommt, oh, wir haben einen Fehler gemacht, ja, Glückwunsch, ihr macht verdammt viele Fehler. Ja, das Lustige ist, diese Fehler werden ja dann nur vom Treves oder sowas, der Projektleiter ist. Also sie ist ja nicht mal die offizielle Aussage vom DFB oder der DFL, die sagt ja, wir haben dann Fehler gemacht. Sondern das ist einfach, er als Person, als Projektleiter sagt ja, das war unglücklich. Gut, äh, das was, ist wie was, wenn du bei deinem Arbeitgeber irgendwie, was weiß ich, Server ist komplett abgeraucht und du sagst ja, es war ein bisschen unglücklich, aber ich sehe da keinen Fehler, ja. Ist ja nicht mein Server. Äh, ist egal. Ähm... Ja, aber er steht ja in dem Moment für den DFB oder für die DFL. Ja, er und, steht und, für dieses Projekt. Also er ist halt ein Projektleiter, der seine Meinung sagt. Aber er ist halt nicht die, das Organ, was da sich normalerweise äußern sollte. Aber im Pokalspiel oder den Tag nach dem Pokalspiel Bremen gegen Bayern hat sich doch definitiv auch die DFL geäußert. Nee, und gesagt, da hat der Dreh sich gemeldet. War das auch der Dreh? Bist du ja. sicher? Puffy? Da haben, ich glaube, da hat sich Dreh geäußert und jemand vom DFB. Ich vom ja, DFB ich, meine, ja. ich weiß vom Dreves war es, der halt gesagt hat, als Leiter ist da, was schief gelaufen ist. Ja, schief gelaufen. Weißt du, und, und dann bin ich wieder da, dann brauchen wir den Videoschiedsrichter nicht, weil dann passieren die Fehler ja sowieso. Ne? Und, und dann brauchen wir auch nicht über Hand oder nicht Hand, das haben wir früher auch schon alles diskutiert. Ich, ich sehe keine Verbesserung, ich, ich sehe nur Schnickschnack und, und keine Veränderung. Und das finde ich, passt dann nicht mehr. Dann können ja, wir auch ja. weglassen und... Man sich ja, so muss, oder so auf. Ich glaube, man muss sich bei dem, bei dem Videoschiedsrichter davon verabschieden, dass der halt, ähm, dass es gar keine Fehler mehr gibt. Er soll sie, er minimiert sie. Aber gar keine Fehler kann es nicht geben. Ja, aber findest du, er minimiert sie? Also, ja, ja, minimieren ist schon gut, aber das Problem ist, wenn er noch zusätzlich Fehler hinzubaut. Ja, ja eben, das, das meine ich ja. Du, das, genau, es, es kommen mir Fehler hinzu, weil, weil das System halt nicht ausgereift ist. Also die Art, wann, wann er eingreifen darf, wann er nicht eingreifen darf. Ich habe auch das Gefühl, dass die Schiedsrichter nicht geschult sind, weder die auf dem Platz, noch die, die dort in, in, im Keller sitzen. Ne? Was jetzt, also manchmal habe ich das Gefühl, der, der auf dem Platz wartet, äh, sehnsüchtig auf ein, auf ein Kommando aus Köln, ähm, ob jetzt was war oder nicht, weil er traut sich gar keine eigenen Entscheidungen mehr zu treffen. So ja, das ist doch das Lächerliche manchmal. mit dem Abseits, wenn du da irgendwie ja. ein Abseits, was du mit einem bloßen Auge von hinterm Tor siehst, ist der fünf Meter im Abseits stand ja. Ja. und der den dann erst noch mal 30 Meter sprinten lässt, aufs Tor schießen lässt Alter. und dann sagt, oh, ja, ja. jetzt hebe ich mal die Fahne. Ja, das kann man also, wenn es irgendwie wirklich eine Situation ist, wo es um eine Schuhbreite geht, okay, lass es laufen, dann kannst ja. du es überprüfen. Ja. Aber wenn er wirklich fünf Meter, also du siehst, wie der Rasen gemäht ist, da sind zwei von diesen Balken dazwischen und du siehst, er steht im Abseits. Überhaupt keine Diskussion. Und dann wartet er mit der Fahne, ja, hm. Und dann, wenn er aufs Tor schießt, hebt er sie, ja. Ja, aber erklär mir das. Warum? Und jetzt kommt mir nicht mit äh, passiv ich abseits kann's nicht oder erklären. sonst ich was. Ich sag's dir doch, es ist schwachsinnig, ist es da Eben. warten. Ja, das es ist, ist wenn es halt wirklich erklären. knapp ist. Hab mich also das schon die Argumentation, wenn es heißt, es ist knapp, verstehe ich absolut. Also bevor ich da entscheide, ja, ob einer mit irgendwie, keine Ahnung, der ähm, Kniespitze vor der Hacke von dem anderen Spieler ist, kannst du mit dem bloßen Auge aus 60 Meter nicht sehen. Ja, alles gut. Mhm. Aber, aber die machen diese, diese ganze Geschichte ja, ähm, haben sie ja schon vor dem Videoschiedsrichter gemacht. Die machen sie ja nicht nach dem Motto, ich lass mal laufen und gucke dann, sondern ähm, die wissen genau, ey, der Spiel, Spieler ist fünf Meter im Abseits, läuft den Ball hinterher und sobald er den Ball berührt, hebe ich die Fahne. Und das kann mir ja, keiner erklären. Das äh, argumentieren sie damit passiv. Das ist ja total Weil wenn du den Ball nicht berührst, ja. seist du ja passiv. Das ist doch, also wenn ich den Ball schon hinterher Meter den Ball hinterher hetzen, aber wenn du dann nett berührst, bist du passiv. Das ist so lächerlich halt. Das ist aber total lächerlich. Also wenn ich passiv äh, bin und, und bleiben will, mache ich keine aktive Bewegung und jag hinter den Ball her. Ich, ich verstehe das nicht. Ich raff so vieles äh, momentan in dieser Sportart nicht mehr. Und ganz ehrlich, es, es raubt mir den Spaß an diesem Sport. Und zwar komplett. Und, und äh, Puffy sagte vorhin, wir müssen uns davon verabschieden, dass es mit äh, Videoschiedsrichter keine Fehler mehr gibt. Das ist klar. Es wird immer, immer noch Fehler geben. Was mich aber ankotzt, ist, dass ähm, es 
etliche Szenen in dieser Saison alleine schon gab, ähm, wo du gedacht hast, äh, Schiedsrichter hat richtig entschieden, ja, nämlich äh, weiterspielen zu lassen und dann ist der Ball im Aus und auf einmal meldet sich Köln und sagt, guck da nochmal drüber, ähm, ich sage dir, das ist Handspiel und dann guckt er nochmal und gibt dann Handspiel, wahrscheinlich auf Druck des Videoschiedsrichters, wo du aber denkst, Alter, das ist doch kein Handspiel, du hast richtig entschieden. So, und das sind dann in dem Moment halt Fehler oder, oder falsche Entscheidungen, die erst durch die Einmischung von Köln, durch das Videoschiedsrichters äh, in Kraft treten. Und das kann nicht sein. Das heißt, er macht es ähm, an keiner Stelle irgendwo besser. Er macht es manchmal sogar noch schlimmer als, als ohnehin schon. Alles Kacke. Nervt mich. Mhm. Da sind so. wir uns einig. Ja. Das nervt. Ja, die, die, die Lösung ist einfach. Die Lösung ist sehr einfach. Die, man schafft den Videoschiedsrichter ab und äh, dann muss man halt mit den Fehlentscheidungen der Schiedsrichter leben. Haben wir vorher auch. Wird auch jetzt funktionieren. Klar, diskutiert man auch darüber, aber dann, dann ist das halt so. Und dann ist, ähm, hat man auch das Gefühl, dass man sagt, okay, ähm, der hat der Schiedsrichter oder der Assistent äh, hat eine Fehlentscheidung gemacht, okay. Ne? Aber du hast nicht das Gefühl, dass zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, Leute irgendwie in irgendeine Entscheidung involviert sind. Ähm, äh, du weißt nicht, wer die Entscheidung uns endlich getroffen hat. Kam die aus Köln, kam die vom Schiedsrichter oder kam die von sonst wer oder kam die vom Schweizer Bankkonto, man weiß es nicht. Wie du Schiedsrichter weg, funktioniert nicht, leider. Ne? Ja. Die andere technische Arru Errungenschaft mit dem, mit der, mit der hinten, mit der Torkamera, mit dem Ball, alles schön, super, ja. nachweisbar. Das soll bleiben, ja. meiner. Meine Einschätzung. Und, und die Kohle, die, die den ganzen Kellerkindern da jedes Mal zuschusst, das, ja, die nutzen wir doch in Zukunft einfach, um äh, den, den Schiedsrichterjob in Deutschland, so wie in anderen Ländern ja auch, als ganz normalen, vollzeitprofessionellen, hauptberuflichen Job einzuführen. Ja. Ne? Den ganzen Tag, ähm, wenn keine Spiele sind, pauken. Lernen, lernen, immer wieder Szenen angucken. Ne? Erst nach, nach Berichterstattung, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen müssen, einheitliche Linie finden. Ne, Regelwerk durchpauken und wirklich versuchen, so nah wie möglich, weil es, es nervt einfach, wenn du ähm, an dem Wochenende siehst du, ähm, oh, dafür gibt es jetzt auf einmal Rot, Wochenende danach siehst du, es gibt nicht mal Gelb. Ne, oh, da gibt es auf einmal Elfmeter, da gibt es auf einmal gar nichts. Lernen, einheitliche Linie, so nah wie möglich beieinander sein, sodass auch wirklich jeder weiß, okay, das habe ich jetzt so zu beurteilen, fertig. Weißt du, was von mir aus können sie, können sie auch noch erlauben, dass die Schiedsrichter, ähm, wenn sie sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, zur Außenlinie gehen und auf den Monitor gucken. Können sie auch noch machen. Stellt den Monitor hin, kostet nichts, fertig aus. Ne, um, um sich nochmal abzusichern. Habe ich es jetzt richtig gesehen oder nicht? Ja, aber keine externe ich meine, Entscheidung. Das lief doch bei der WM recht gut. Also Da hatten sie ja auch überlegt, ja, gab einen Videoschiedsrichter und der lief ja. ja gab also erstaunlicherweise das, was die FIFA bei der WM gemacht hat, das Modell vom Videoschiedsrichter hat relativ gut funktioniert. Relativ. Im Gegensatz, was du halt in den ganzen Ligen hast. Problem ist es, jeder hat sein eigenes System, jeder will sein eigenes System haben. Es soll alles das Beste sein und nur das Einzige, was das Richtige ist. Und ähm, wenn die FIFA halt irgendwie entscheidet, oder Eva, es gibt einen Videoschiedsrichter, da muss es da halt auch ein einheitliches Ding geben. Und nicht einmal ist es irgendwie ein Übertragungswagen, der vor dem Stadion steht, wo dann entsprechend, was weiß ich, der Videoschiedsrichter gerade auf dem Klo ist und du kannst nicht nachvollziehen, oder das Räumchen leer ist oder wie auch immer. Es muss halt einheitlich sein. So also, wie bei den Schiedsrichtern muss es halt auch da beim Videoschiedsrichter eine Einheit geben. Klar. Bei der WM, ja, lief es besser, definitiv. Gab aber auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, naja, Ja klar, aber da ist der Schiedsrichter halt jedes Mal rausgegangen und hat selbst entschieden. Es gab keine Situation, wo er irgendwie aufs Ohr gesagt gekriegt hat, hier Leute, wir haben jetzt was falsch gesehen, gebt dem mal rot. Sondern die haben jedes Mal den Schiedsrichter an den Monitor geholt, der hat geguckt und hat dann entschieden. In also hast du kein Männchen im Ohr gehabt, was entschieden hat, was da entsprechend jetzt falsch gelaufen ist, sondern der Schiedsrichter, der auf dem Platz ist, hat sich es nochmal angeschaut und hat dann entschieden. Ja. In Italien klappt der Videoschiedsrichter relativ gut. Aber in Italien haben sie, glaube ich, auch professionelle Schiris, oder? Ja. Ja. Man äh, merkt das Muster. Ja, ich bin ja, gibt ja diese, 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 diese Altersgrenze, wo in Deutschland die Schiedsrichter ausscheiden. Bullshit. Wenn ein Schiedsrichter gut ist, soll er so lange pfeifen, wie es geht. Im Unternehmerfall ja? ist er dann wenn's, halt Wenn es ein, noch wenn's ein professioneller Stand. Schiedsrichter ist, da gibt es äh, äh, Kriterien, nach denen er bewertet werden kann. Heißt, ne, sportliche, sportliche Leistung. Ähm, also wie, wie diese Fitness-Tests mhm. und so weiter. Und wenn er die erfüllt, dann kann der von mir aus auch 70 sein, wenn der Jutensch, wenn, wenn, wenn der richtig feiert, ist mir komplett egal. Nehme ich jedes Jahr Erfahrung mit. Fabi? Ja, und da schreibe ich direkt, ich habe es ja schon in die Gruppe geschrieben, hauptamtliche Schiris sofort. Und wenn sie, selbst wenn sie nicht mehr so fit sind, aber noch im Kopf, 
alles wissen, ja. dann wird man halt irgendwie Lehrer oder zu der vierte Assistent, der muss eh nichts machen, außer Ausrüstung hochheben. Aber, dann kann ja, aber die vierte Assistent, noch der kann auch, wenn er sich verletzt, kann er da reinkommen. Ja, so, wenn ja, da ja. irgendwie ein Gebrechlicher, der irgendwie einen Rollator ja, ja. also, hat, der zwar noch im Kopf fit ist, aber dann irgendwie erfüllt. auf das Feld muss oder Linienrichter werden soll, hätte ich meine Bauchschmerzen mit. Aber ja, also genau, der Schiedsrichter, also der, der dann eingesetzt wird, das ist halt wie ein ganz normaler Arbeitsvertrag, den die DFL dann mit denen hat, also den Profischiedsrichtern. Wenn der, wenn der die formellen Kriterien erfüllt, heißt gewisse Leistungstests, heißt sportlich, muss er das schon bewältigen. Ne? Wenn er das erfüllt, dann kann er von mir so lange pfeifen, wie er möchte und nicht irgendwie sein. Wo ist die Altersgrenze jetzt? 48 oder 50? Puh, ist doch egal. Wenn der gut ist, kann ich er bis oder? Ja, oder noch drunter, ich weiß es gar nicht. Na, wenn Doch, bei 45 pfeift, fliegst du aus der FIFA raus oder so irgendwas. Also ja, das also ist ja soll, irgendwie. So, so lange wie der Schiedsrichter der gut ist, soll der pfeifen. Ja. Ist so. Ja. So. Ihr merkt, hitzige Diskussion. Ihr dürft natürlich mitdiskutieren. Aber im Endeffekt sind wir uns eigentlich äh, relativ. Ja, ich schon, schon, schon bei 47. Eigentlich. Wir sind uns einig, das System momentan funktioniert nicht. Das ja. ist, ich, bin, ich bin mir einig, dass das System mehr schadet als. Ähm, Gut ja. tut. Und damit meine ich nicht hier, oh, die Emotionen geht flöten, ist mir scheißegal. Ich kann auch gerne zweimal im Stadion über ein Tor feiern. Ja? Oder mich einmal äh, freuen und, und einmal ärgern. Oder was weiß ich. Ja? Und, und dann pfeifst du halt da rum und so sind doch alles Emotionen. Was wollt ihr denn? Alles gut. Aber es muss transparenter sein. Und äh, viele sagen auch, in Holland ist es ja, glaube ich, auch so, dass der Videoschiedsrichter, ähm, dass du die, die Audiospur, glaube ich, irgendwie auch angucken, äh, anhören kannst. Angucken wäre cool. Oder? Dass der irgendwie die Audiospur zu Entscheidungen von den Schiedsrichtern und die Kommunikation... Das jetzt in der Türkei machen, ist also bei jeder Szene auch die Audiospur, also die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern mit ins Stadion reinpacken. Ja, irgendwie sowas müssen sie sich einfallen lassen, weil so ist es einfach nur noch Willkür und totaler Schwachsinn. Und die Entscheidungen, die Fehlentscheidungen, die hatten wir früher auch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger geworden sind. So, Wolfsburg Nürnberg. Fabi, dein Ding. Ja, kann ich gerne was zu sagen. Geil. Wolfsburg hat gut gespielt. Nürnberg war nicht gut. Hat irgendwie alles versucht, aber es hat einfach nicht gereicht, weil wir haben schon gesagt, Nürnberg hat kein Bundesliga-Niveau. Das 1-0 fällt natürlich ziemlich bitter. Das war ja ein klarer Abstimmungsfehler. Darf sogar eigentlich nicht passieren. Ist ein bisschen bitter, dass so das 1-0 passiert, aber Nürnberg... Hat nicht gut gespielt, haben auch verdient verloren. Wolfsburg hat nicht mehr gezeigt, als zu müssen. Hat gereicht in dem Spiel, in anderen Spielen schon nicht. Also es ist nicht mehr das Wolfsburg, was mal richtig stark war mit Labadia. Aber für Nürnberg hat es ohne Probleme gereicht. Ungefähr der Tasik und Nürnberg ist, wie schon lange gesagt, abgestiegen. Ich darf nichts sagen, sonst gibt es wieder böse Kommentare. Aber kommt ihr bei euch da manchmal auch vor? Fabi redet zwei Minuten und du hast die, 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 so irgendwie das Gefühl, dass Infogehalt von fünf Sekunden dabei waren und, und alles andere wiederholt sich dann irgendwo mehr nur noch? Oder geht es nur mir so? Kein Kommentar. Okay. Also 2-0, Fabi hat viel gesagt. Will noch einer was ergänzen? Nö. Nö. Ja, siehst du, Fabi, alles gesagt. Müssen wir über Torhüter reden? Nö, ne? Noch nicht. Nö. Kommt noch, ne? Jetzt. <lacht> Jetzt, Bremen-Dortmund. Ja. Ich will nicht. Äh, ich, mach, ich, mach, ich, mach doch mal. Also irgendwie 60 Minuten Dortmund top und dann irgendwie wieder Ende. <lacht> ja. Also ich habe die Zusammenfassung dann gesehen und das war ja nicht nur, dass sie da 2-0 geführt haben und die erste Hälfte relativ dominiert haben, sondern es ging ja in der zweiten Hälfte noch weiter, wo sie dann die Chancen hatten. Dann gab es halt den Bruch mit dem Torwartfehler von Birki und ist dann halt entsprechend, wer war das, der Innenverteidiger, der den Ball da nicht über das Auslassen wollte, sondern den da schön im Prinzip auf der Auslinie nochmal gestoppt hat. Und Pizarro macht dann halt das 2-2 und am Ende ist ja wahrscheinlich sogar noch 3-2 für Bremen ausgehen können, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Hm. Ich habe äh, im Winter gesagt, egal was passiert, das war eine gute Saison. So. Und dabei bleibe ich auch. Tatsächlich immer noch. Ja? Obwohl es so, so Spiele gab wie 3-3 gegen Hoffenheim, wo du ähm, ja, eine 3-0-Führung noch aus der Hand gegeben hast in kürzester Zeit. Die Geschichte, obwohl Derby, wobei, da gebe ich der Mannschaft weniger Schuld, da habe ich andere Gründe äh, oder andere Leute, denen ich äh, da den schwarzen Peter zuschiebe. Äh, in Nürnberg 0-0, äh, wobei auch da, ach, 
was soll's. Das sind jetzt schon zwei Spiele, wo ich den Schiedsrichter noch ein bisschen... Egal. Ähm, ich bleibe dabei. Es ist immer noch ähm, unterm Strich am Ende, egal was am Ende rauskommt, ähm, wenn es auch nur Platz 3 sein sollte, ist mir das auch egal. Es ist trotzdem weiterhin eine gute Saison vom BVB. Ne? Denn ich habe nicht vergessen, dass man das Trainergespann komplett ausgetauscht hat und boah, die Hälfte der Mannschaft. Plus, minus noch ein paar mehr. Und unter diesen Umständen musst du das für Sp äh, Spiel für Spiel betrachten. Du kannst 2-2 in Bremen spielen. Ja, und du kannst auch eine 2-0-Führung ähm, verspielen. Ja, so wie es zustande gekommen ist. Man muss äh, bei Akanji auch noch mit dem einen oder anderen Fehler rechnen. Warum er das macht, keine Ahnung. Er hat sich, ja, er hätte das Ding klären können und, und fertig. Ne? Ähm, und, und, und du musst auch sagen, Bürki äh, sieht scheiße aus, ganz klar zu 100% sein Ding. Äh, da wird der Fabi gleich bestimmt noch was zu erzählen. Aber er hat halt auch in dieser Saison viele Spiele, in dieser Saison, ja, viele Spiele gehabt, wo, wo er mit extremen Paraden überhaupt noch den Sieg gerettet hat oder, oder ein Unentschieden oder weiß Gott was. Und betrachtet man das Spiel für sich, ne, kann alles passieren, ist passiert, fertig, aus. Zieht man jetzt die anderen Spiele noch mit rein, ähm, ja, muss man einfach auf, auf das Ergebnis kommen, dass ein Muster erkennbar ist, ähm, dass Herr Favre irgendwie der Mannschaft äh, zu oft mal zur Halbzeit was in den Tee packt. Ja, weil das ist schon komisch dann, ne? wie wenn man dann ähm, irgendwann mal anfängt, äh, in der zweiten Halbzeit komplett anders Fußball zu spielen, äh, weil man irgendwie verwalten will, was man gar nicht schafft, weil man anfängt, äh, schludrige Bälle zu spielen, schlampige Bälle zu spielen im Umschaltspiel ähm, und, und dann irgendwann mal das passiert, was immer passiert, man kassiert ein Gegentor und dann fängt man an zu schwimmen und zwar so richtig. Ja? Da muss man, klar, drüber diskutieren, es kann nicht sein. Vor allem, es geht um die Meisterschaft. Also, den Bayern kann man ja viel vorwerfen, aber in, in den meisten Spielen merkt man eigentlich schon, dass die noch Bock haben und gar nicht sind auf die Meisterschaft, dass sie das irgendwie erreichen wollen. Ne? Sieht zwar nicht immer gut aus und ich glaube, in, in der Mannschaft vom, vom FCB ist momentan auch, die, diese sind sehr weit weg von dem, was eigentlich der Kader hergeben müsste. Vom Spiel schnell. Ich gebe Kovac die Schuld. Jeb wird mir da widersprechen, aber ähm, ja, die Bayern wären diese Saison vielleicht machbar gewesen, aber die sind auch wieder bei 74 Punkte. Ne? Nehmen wir mal an, die gewinnen die letzten Mal Spiele. Das ist das eine 80-Punkte-Saison. Geht schlechter. Geht schlechter, ja. Und Dortmund hat Spiele gehabt, wo sie glücklich runtergegangen sind. Dortmund hat Spiele gehabt, wo sie unglücklich runtergegangen sind. Wenn man das mal so eins zu eins aufwiegt, wird man wahrscheinlich am Ende rauskommen und sagen, ja, genauso viel glückliche Siege wie unglückliche Siege, fertig. Und dann hast du unter, unterm Strich eine Bilanz, wo du das ausgeglichen. Eine anständige, saubere Saison äh, in Anbetracht der Umstände. Dass man verärgert ist nach dem Spiel gegen Bremen, Logo, kann ich, kann ich nachvollziehen, ne? Und dann hast du zwei Stunden später, drei Stunden später, vielleicht auch eine Nacht später, je nachdem, ob Alkohol dabei ist, wo du einfach sagst, hör mal, ist halt so. Ne? Ist halt äh, eine Truppe, jetzt hat der Kapitän gefehlt äh, und, und, und dann äh, Witzel, der total überspielt ist und eigentlich schon vor Monaten eine Pause gebraucht hätte. Und dann kannst du alles in, in, im Einzelnen nochmal aufdröseln und wie es zu Resultaten kommen. Aber ja, Kapitän gibt es ja noch ein Funfact. Ja, Funfact. Da ist die, die DFL auf einmal... DFB ermittelt gegen ihn, weil er auf der Bank gesessen hat, obwohl er eine rote Karte hat und eigentlich dann nicht hätte sitzen dürfen. Er hätte im Innenraum gesessen, nicht auf der Bank. Ja, halt neben der Bank, halt ja. da, wo der Stuff ist. Aber da darf er nicht sitzen und deswegen gibt es eine Ermittlung. Ja, ich hoffe, in sperren sie für ein halbes Jahr oder so. Und dass auch keiner fragt, ob, ob auch gegen Kovac ermittelt wurde im dfb pokal halbfinale als er während des Spielbetriebs auf dem Rasen rumgelaufen ist. Nein! Das machen wir jetzt nicht. Um Gottes Willen. Das sind die Bayern, die dürfen das. Naja. Also, wie gesagt, ich, klar ist man erstmal enttäuscht, aber man kann vieles halt auch wirklich auf natürliche Art und Weise erklären. Fertig aus. Bayern spielt trotzdem eine, eine richtig gute Saison und äh, alles tut die. Ärgerlich, ja, aber mehr nicht. Fabi! Ja, gut, das ist natürlich ein ganz klarer Torwartfehler von Birki. Da muss er seine Hände zusammenbekommen, rechtzeitig nach unten kommen und den Ball fest haben. Das darf einem wirklich nicht passieren. Ärgerlich. Das vor allem dann noch in so einem entscheidenden Spiel. Beim 2-2 habe ich den klaren Fehler von Akanji gesehen. Wenn er den Gegner abträgt, muss er ihn auch so abdrängen, dass er nicht mehr an den Ball kommt. Das macht das Ganze keinen Sinn und dann muss er den Ball 
wieder ins, sicher ins Aushauen oder halt hoch und weit bringt Sicherheit, aber nicht den <lacht> Gegner so abdrehen, dass er trotzdem noch den Ball in die Mitte bringen kann. Wie soll er so. den ins Aushauen? Er muss einfach seinen Fuß weglassen, dann geht der Ball ins Aus. Nee, ich hätte auch. Oh, also, stoppt er, den Ball. Wer stoppt den Ball? Er kann nicht also stoppen. Den den Ball. Ja. Er kann sie, er will den Gegner wegdrängen, aber der Gegner bringt den Ball noch in die Mitte. Ja. Ja. Und der Ball war lang unterwegs, also er hätte, Akanji ja. hätte auch, äh, statt abzublocken, den Ball ins Auto, äh, Seiten auspölen können. Oder was ja. Gott was. Er hätte viele Optionen gemacht äh, oder gehabt, aber das halt nicht. Das war keine. <lacht> ja. So das resultiert war, beide Tore ehrlich. durch Fehler, die nicht passieren dürfen. Und definitiv am Ende ein verlorener Punkt. Zwei. Zwei. Zwei, ja. ja. Schiedsrichterleistung können wir auch. Ich hätte für Bremen beim Stand 2-2, meine ich, hätte ich Götze, Handspiel, Elfmeter gegeben. Auf der anderen Seite in der ersten Halbzeit, und da sind wir wieder bei diesem leidigen Thema, was mich einfach so unfassbar oft ankotzt, gab es so viele taktische Fouls und auch noch so ein, so ein recht hartes Foul von Klaassen, ja, das macht er gerne. Das hat er schon Anfang der Saison gemacht, wo er Salcedo hier kaputt getreten hat und keine Karte gekriegt hat. Von daher, zu äh, dem sage ich nichts mehr. Also, was mich halt auch, und ich kann es nur noch mal wiederholen, also wie gesagt, Ergebnis geht halt in Ordnung. Bremen hat gekämpft, auf einmal hatten das Momentum wieder auf ihrer Seite, zwei dumme Fehler, fertig, aus. Ähm, dann ist das halt so, kann ich mit leben. Aber was mich einfach in, in so vielen Spielen so unfassbar ankotzt, ähm, wenn du eine Mannschaft hast, und der favrische, favrische Fußball ist ja nun wirklich so, ähm, dass du, wenn der Gegner den Ball hat, ähm, du machst ja kein Powerpressing wie, wie RB von mir aus oder, bei, oder Gladbach, ne, dass du so schießt. Nein, du stehst ja relativ tief sogar. Ne, in der Regel stehst du tief, kompakt, ähm, lässt das äh, uninteressante äh, Stück Rasen dem Gegner mit Ballbesitz. Fertig aus. Erst in den Situationen, wo es interessant wird, ähm, und das hat Fabri ja schon bei, bei den anderen Stationen immer mal wieder so laufen lassen, ähm, willst du den Zugriff haben. So, und nicht selten schaffst du es dann auch, irgendwie in Ballbesitz zu kommen und dann kommt das schnelle Umschaltspiel, normalerweise. Dieses schnelle Umschaltspiel passiert aber so unfassbar selten, weil die Gegner nicht ganz blöd sind. Und es ist extrem einfach, finde ich, gegen Dortmund äh, halbwegs anständig taktisch zu stehen. Sobald nämlich diese Momente kommen, du kommst mit Ball, verlierst den Ball in, in der Dortmunder Hälfte. Ja, so 25 Meter vorm Tor. Und der Gegner, also Dortmund hat dann den Ball. Dann trittst du unten einmal rein oder ziehst einmal oben und die Chance ist vorbei. Und du kriegst nichts dafür. Du kriegst keine Karte für diesen Scheiß. Warum? Wieso ist diese Art, ähm, ich möchte jetzt nicht, dass Bremen das exzessiv gemacht hat, aber in der ersten Halbzeit gab es äh, diverse Szenen, die genauso gelaufen sind. Und das ist nicht nur Bremen-Spiel, sondern zieht sich ja schon... Äh, durch, durch viele, viele, viele Spiele. Und das ist auch nicht nur Dortmund, sondern auch andere Mannschaften und so weiter. Warum gibt es da nichts? Das ist doch, ich kann doch nicht durchgehen lassen, dass das ein taktisches Mittel ist. Das sagt schon das Wort. Es ist ein, ein taktisches Foul. Ich will nur eins, und zwar ohne Chance auf den Ball, diesen Gegenangriff äh, verhindern. Und da ist es mir egal, ob es am, am 16er, an der Mittellinie oder, oder weiß Gott, wo auf dem Rasen stattfindet. Es ist ein taktisches Foul in dem Moment. Und seit wann gibt äh, Trikotziehen kein Geld mehr? Ich dachte, diese Regelung gibt es, wenn ich am Trikot ziehe, gibt es eine gelbe Karte. Das, das passiert mir viel zu wenig dahingehend. Aber nochmal, daran hat es nicht gelegen. Ich wollte einfach nochmal nur die Schiedsrichterbewertung äh, komplett irgendwie und das Klassenfall, ja, keine Ahnung. Ein äh, paar Wochen vorher gab es im Derby für, für ähnlich harte Fouls äh, rote Karten. Aber in Gladbach-Hoffenheim gab es da nicht mal eine gelbe Karte für. Also, kann man sich noch glücklich schätzen. Ne? Dass es da wenigstens gelb für gab. doch gelb, glaube ich, für Klaassen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja, Hoffi. Ja, ihr habt hier nur eine Menge zu dem Spiel gesagt. Was halt auffällig ist, und das ist gerade in der Rückrunde so, man merkt halt, und das ist auch, zu, ist auch verständlich für mich, dass dieses ähm, Dortmunder System halt noch sehr fragil ist. Na, wenn unvorhergesehene Dinge passieren oder halt mal individuelle Fehler, dann bricht es halt relativ schnell zusammen. In der Rückrunde ist es ja sichtlich in etlichen Spielen gewesen. Man führt relativ deutlich und dann nimmt man halt noch ein 2-2 mit oder man spielt 3-3 gegen Hoffenheim. Ähm, das ist für mich verständlich. Ähm, das, war das Gefühl, dass ich halt bei vielen jetzt beschleicht ist, das hatte ich glaube ich, ich schon mal gesagt, dass man halt, dass man in Dortmund oder die Dortmunder Fans das Gefühl haben, ähm, sie verlieren was. Ne, weil sie dachten, Mensch, wir können ja Meister werden. Ne? Wir waren vorne weg. Wir verlieren was. Nee, unter den Umständen, die Dortmund in die Saison gestartet ist, ist eigentlich die Punkteausbeute, die sie jetzt haben und die Art und Weise, wie sie über lange Strecken gespielt haben, gewinnen. 
gewesen und kein Verlust. Da, da, dem muss man sich bewusst sein, finde ich. Jedenfalls. Ich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass Dortmund Meister wird, sage ich so, wie es ist, weil soll mal jemand anders Meister werden. Ähm, außerdem haben sie ja gerade in der Hinrunde, finde ich, ähm, richtig, richtig souverän gespielt. In der Rückrunde halt durch etliche Umstände, wo hat es halt nicht mehr gereicht in etlichen Spielen. Ist aber auch nicht schlimm, weil ähm, meiner Einschätzung nach die Zeit spielt für Dortmund. Weil mhm. ich immer noch dran zweifle. Erstens bin ich so ein bisschen bei anderen und sage, ich weiß nicht, ob Kovac der Richtige ist. Und ähm, jetzt hört ja Ribéry und Robben auf. Aber so richtig, so richtig ähm, jetzt die große ähm, Transferoffensive in der, Offens ähm, in, der, in der Offensive, also um die Position zu besetzen, hat Bayern nicht getätigt. Und ich glaube, die werden es auch nicht schaffen. Und dann äh, nur mit zwei Link mit zwei Flügeln in die Saison zu gehen, wovon der eine ja mehr oder weniger alle drei Spiele verletzt ist. Bin ich gespannt, ob das nächste Saison Ja, wird noch was kommen. Ja, aber wo soll der denn herkommen? Ja, no, einer kommt aus Leverkusen. Ach, der kommt doch nicht. Leverkusen hat den mir beigeholt. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, der Kollege Brandt ähm, wechselt. Bist du schon fix mit dem Ebar? Ja. In, ja, angeblich. Also ich habe nur gelesen, irgendwie 30 Millionen und das in der Diskussion ist, aber ist der also schon ich, unterschrieben? Ich glaube, der hat 28 äh, Ausstiegsklausel, ne? Oder irgendwie so. Ja, um, ich habe was festgestellt. Aber, aber den hierbei ist doch ein, ein anderer Spielertyp als Brand. Findest du? Ja, klar. Hm, Brand ja, ist ein Haupt. Ja. Der nee, Brand, ja. Brand ist, kommt mehr über den Flügel. Nee, 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 nee. Brand, Brand sieht sich selber als äh, Zentraler eigentlich. Oh, ist aber nicht. Ja, okay. sieht, sieht sich selber. Und, und ich denke schon, dass das passen würde. Ja, dem hierbei ist vielleicht ein Hauch defensiver, aber ich habe ihn in Hoffenheim auch so oft äh, äh, gesehen, wo ich gesagt habe, äh, Zehner, ne? Und das passte. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Position hat er auch drauf. Ich finde schon, dass das ein äh, äh, dass das Brand, bin ich, gut, er hat gesagt, äh, auch kuriose Aussage, ich glaube, er hat gesagt, wenn Leverkusen äh, es schafft, noch in, in die Champions League zu kommen, dann bleibt er oder irgendwie sowas. Ich auch denke, wow. Gerüchten zufolge ist Dortmund sich mit ihm einig. Ich glaube da oh. nicht. Ich, ich glaube, der ist schon lange in München. Aber auf mich hört ja keiner. Harvard wird bleiben. Harvard wird noch eine Saison in Leverkusen bleiben. Ja, jetzt guckst ja. du, ne? Der ist doch äh, durchaus nach, durchaus. Kann ich das noch würde es Sinn machen. Er hat ein gemachtes Nest da und kann da aufspielen. Ja, er ist noch so jung. Er soll sich noch mal eine Saison beweisen. Und wenn er dann wieder diese Zahl abruft für diese Saison, dann ist er weg. Und dann ist er aus der Bundesliga auch weg. Ja. Weil, dann hat er hier, weil dann hat er in der Bundesliga nichts mehr zu suchen. Genauso wie wenn nächste Saison eigentlich bei Dortmund Sancho noch mal so eine Saison abruft. Sancho ist weg. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen konstanter wird, dann ist Sancho spätestens nach der nächsten Saison auch weg. Ja, ja, angeblich hat auch diese Saison schon wieder real irgendwas 180 oder 150 ja, Millionen geboten. Sancho wird diese nicht Saison nicht wechseln. Sancho geht nach England. Wenn er geht er nach England. Ja. Und ähm, wenn er nach England geht, glaube ich, dann äh, fällt in, in der Bundesliga äh, auch die 200 Millionen Marke. Also wenn er nächste Saison ähm, genauso spielt wie äh, ja, ich meine, was ist er? Zweistellig Tore, zweistellig Vorlagen. Ja. In dem Alter, das ist tatsächlich der absolute Wahnsinn. Und dazwischen hat er trotzdem noch mal so ein paar Spiele, ähm, ja. wo er nicht zur Geltung kam. Was ja, ja verständlich ist, weil oh. wie gesagt, der, ist ja, klar. Der, der spielt seine erste richtige volle Saison. Ähm, der muss sich eigentlich, eigentlich muss der sich an das harte Profigeschäft erst noch gewöhnen. Ja, und, und wenn er das in der nächsten Saison macht. Also ähnliche Werte auflegt und trotzdem noch mehr eine Rolle spielt. Also in diesem Sommer wechselt er nicht, habe ich aber schon nee, vor langer Zeit nicht. gesagt. Aber im nächsten Jahr ist er, wenn er das wiederholt oder, oder noch toppt, dann ist er sowas vom Weg. Dann bewegen wir uns, wie gesagt, über 200 Millionen, davon gehe ich aus. Ja, das Geld wird ja... Äh, Wächst auf Bäumen oder äh, ja, in Pubs in England. Ne, gefühlt, gefühlt wird es ja, er steigt ja alles. Ne? Jede Ablöse, du hast das Gefühl, steigt und steigt äh, in jedem Transferfenster. Und dann könnte das sogar hinkommen, ja. Der Harvard also, wird sich ja wahrscheinlich in den ähnlichen Divisionen bewegen, vielleicht ein bisschen wenn weniger. Wenn er so eine Saison nochmal spielt, ja. Ein bisschen weniger, aber so um 150, das ist total krank, oder? Ja. Das ist total krank alles. Er hat ja, hat Rudi hat ja auch schon mal gesagt, wir wollen ihn behalten, aber wenn denn jemand mit einem unmoralischen Angebot kommt und in irgendeiner Zeitung hat er gesagt, war das sogar auch wie, wie Kölner, bla bla bla, wo er sagte, naja, wenn denn jetzt schon jemand mit 100 Millionen kommt, dann müssten wir uns wirklich unterhalten. 100 ja, Millionen würde ich... halt drauf, drauf an, wo er hinwechselt, ob er innerhalb von Deutschland <lacht> ist oder nach England oder Spanien, weil da sind halt die Preise, die gezahlt werden, unterschiedlich. Ja, also wahrscheinlich in der Bundesliga würde er ihn für 100 Millionen nicht gehen lassen. Außer ja, er ja, würde wahrscheinlich keine 100 Millionen zahlen. Doch, für den würde ich 100 Millionen hinblättern. 
Ja, ja aber wenn der einen fünf jahres kein... hin, äh, unterschreibt, würde ich 100 Millionen gerechtfertigt. <lacht> Als Gehalt oder wie? Nein. Ja, ich, ich, ich bin, deiner, bin deiner Meinung, André. Gehalt gibt es ihm dann 6, 6 Millionen, 6,5 oder so, 5 jahres fertig. Eine ordentliche Leistungsprämie nochmal drin, wo, dann, wo du sagst, okay, wir können uns vielleicht nach zwei Jahren nochmal unterhalten, um dann vielleicht die 6,5, die er kriegt, plus Leistungsprämie auf knapp 10 hochzuschrauben, alle Dude. Ja, wir sind aber nicht beim FM. Das ist richtig. <lacht> aber, aber, so hättest du es gemacht, aber beim FN, André, oder? Ey, das sind 20 Millionen pro Jahr. Wenn er fünf Jahre hier spielt, 20 Millionen Ablöse, die ich mir für andere Spieler spare in der Zeit. Klar, kann passieren, dass er sich äh, nach einer halben Saison irgendwie die Achillessehne, Achillessehne reißt und dann braucht er natürlich die Zeit und dann braucht er die Zeit, bis er wieder zurückkommt und so weiter. Ja, aber auf den Fall ist er dann versichert. Ja, das, genau, das, das kommt noch dazu. Aber das sind 20 Millionen nur, pro, nur in Anführungszeichen pro Jahr. Äh, das wäre mir wert. Also, wenn die Kohle da wäre und, und äh, all in. Aber nicht, nicht aus Dortmunder Sicht. Die machen das nicht. Die sind ja nicht wahnsinnig. Aber so aus Bayern Sicht, ich würde die Kohle... Äh, der verliert ja dann auch nicht an Wert. ne? Und was ist er dann in fünf Jahren wert? Wenn er halbwegs sein Niveau so hält oder wahrscheinlich sogar noch steigert. Was ist er dann wert in fünf Jahren? Dann, sind wir, dann lachen wir wahrscheinlich über 100 Millionen Ablösen für einen Spieler. Da zahlen die dann 500 Millionen oder so eine Scheiße. Wenn die Bubble nicht geplatzt ist, ja, weil Wenn irgendwann ist da auch eine Oberkresse. Also irgendwann, es geht nicht mehr höher dann. Ach, das geht noch ein paar Jahre, mach dir mal keine Sorgen. Da werden wir ja, schon nicht mehr Irgendwann ist der Schluss. Also. Ja, glaube ich auch, aber noch lange nicht. Das ist noch nicht in Sicht. Ähm, okay, komm, weiter. Scheiße. Ähm, nee, Schalke. Ja, auch. Hey, gute Überleitung. <lacht> Gegen <lacht> Augsburg. Ja, 0-0. Ja, so war das Spiel weiter. So war das Spiel weiter. Ja, finde ich auch. Hm. Oder Müssen wir nicht drüber reden. Gut. Hat nichts mit Fußball zu tun gehabt, von beiden Mannschaften. <lacht> ja. Danke. Dann machen wir Freiburg-Düsseldorf. Ja, das scheint ein Spiel gewesen sein, so wie ich es erwartet hatte. Es ist in beide Richtungen ausschlagen können. Ich hätte eigentlich mehr Tore erwartet. Freiburg hat kurz vor der Halbzeit eine rote Karte gekriegt. Düsseldorf hätte das Spiel gewinnen müssen. Hat es nicht geschafft am Ende 1-1. Ja. Können sie beide mit leben am Ende. Beiden egal. Da geht ja um nichts mehr. Ja. Genau. Ja. Beide Ziel erreicht. Ende. So. Leverkusen Frankfurt. <lacht> Jet, ja, die Eintracht hat 60 Minuten 0-0 gespielt. Sehr gut. Sie hat 40 Minuten bis 35 Minuten mit Viererkette gespielt, was resultierte in fünf Toren von Leverkusen plus ein Eigentor. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Doch, doch. Doch, du musst doch den Part von Tonnen übernehmen. Hm. Der hat jetzt eine Tor ausführliche Analyse gegeben. Ja. ja die ähm. kannst du ja wiedergeben, die hat er dir ja gegeben. So, pass auf. Ich sag dir jetzt was. Ich habe 3-1, ich habe gerade vorhin mit Puffy schon geredet. Äh, Puffy hat ja auch, wir beide haben 3-1 im Tippspiel getippt. Ja. Als ich den Tipp abgegeben habe, habe ich gesagt, 4-1, also ich wollte einen 3-Tore-Rückstand äh, irgendwie einbauen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ist zu viel, mach 3-1. Stand ja auch 3-1. Nach 18 Minuten oder so. Ähm, also, klar, Frankfurt hatte das äh, Euroleague-Spiel in den Beinen. Das ist Punkt 1. Frankfurt hatte auch Herrn Rode nicht auf dem Feld. Ja. Mr. 20 Millionen Ablöse. Und das hast du, also im zentralen Mittelfeld hat dir der Zugriff komplett gefehlt. Das Problem war, die haben mit Viererkette gespielt. Die haben ein System gespielt, was sie Anfang der Saison einmal gespielt haben und seitdem nicht mehr. Und Anfang der Saison war Hütter, nicht gut. Ja. Aber Hütter meinte halt, er liebt normalerweise Viererketten und meinte jetzt defensiv, da es sich hinstellen zu können mit einem Stürmer. Ich meine, es sei Costa, äh, da Costa und Kostic im Prinzip als Mittelfeldspieler am Anfang aufgeboten hat. Ähm, sagt schon viel und dann halt die Viererkette da hinten, also es sollte relativ defensiv gespielt werden und das geht halt komplett in die Hose, weil die Spieler kennen das System nicht. Sie haben jetzt die ganze Saison, die haben 47 Spiele in einem anderen System gespielt und jetzt sollen sie eine Viererkette spielen. Das haben sie nicht hinbekommen. Ist der nächste und Punkt, was ja. dazu noch kam, ist äh, Leverkusen jeden Schuss getroffen hat. Also die konnten ja. machen, was sie wollten, der war drinnen. Ja. Das erste Tor von Havertz kann man mal machen, aus 16 Meter halt direkt in die Ecke, da konnte der Trapp auch nichts machen. Dann, das, macht äh, das macht er öfter. Ja, Ort. aber er hat ihn gut getroffen. Also es ist, mhm. ist ein Schuss, der muss nicht reingehen, aber er kann reingehen, wenn du halt die Technik dazu hast. War ein schönes Tor, nichts gegen zu sagen. Nur wie es dann halt weiter ging, gerade das, ich glaube das 4-1 war, da läuft er von der Mittellinie im Prinzip los, trippelt durch alle durch und haut den am Ohrläppchen vom Trapp vorbei. Ja. Also das macht er nicht oft. Ist richtig, ist der nächste Punkt, klar. Leverkusen war, ähm, also klar, in der zweiten Minute, äh, nächste Fakt, ne? du liegst in der zweiten Minute schon zurück gegen Leverkusen, scheiße. 
Ne? Dann waren sie durchaus äh, effektiv ähm, in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann nicht mehr so. Da gab es nämlich nochmal so zwei, drei Chancen. Ja, da lief es normal. Also da ist es dann so gelaufen, nicht jeder Schuss ein Treffer. Und da kann es halt auch mal passieren, ist der gegnerische Torhüter, was hält. Wenn jetzt noch ein Tor gefallen wäre, hätte man sich auch nicht beschweren können. Aber es war halt nicht jeder Schuss ein Treffer. Ja. Dazu kommt, äh, wir haben es schon so oft erwähnt, Aller, finde ich. Und dazu kommt noch, pass auf, jetzt sage ich dir was. Diese ganze Euphorie-Geschichte, die ebbt jetzt auch langsam aber sicher mal ein bisschen ab, gerade in der Liga. Ne? Das heißt, ähm, die hatten so viele Spiele, ähm, wo es eigentlich dann von, von selbst gelaufen ist. Und das trägt dich durch so eine Saison. Dann hast du international richtig Bock drauf gehabt, äh, wurdest du von den Fans noch zusätzlich getragen. Macht Spaß, alles gut. Ja, gut den Fans kannst du nichts unterstellen. Die haben ja selbst beim 1 zu 6 da durchgehen. Habe ich auch gar nicht Party gemacht. Also. Ja, ja, alles gut. Ähm, aber diese, diese Leichtigkeit vor, vor wann, wann war denn das Spiel? Äh, Augsburg. Augsburg war so ein bisschen Knackpunkt, ne? Augsburg, äh, gehst in Führung und, und verlierst das Ding am Ende. Ja gut, Augsburg fand ich jetzt, da haben sie vergessen, das weiterzuspielen, war ein bisschen überheblich und Augsburg hat auch ein sehr gutes Spiel da gemacht. Ja. Was halt mehr ein Knacks war, war das in Wolfsburg, auch wenn du da schlecht ausgesehen hast, aber du führst in der 78. Minute mit 1-0, kriegst in der 94. Minute das Tor, dann äh, spielst du daheim gegen Hertha an 0-0, was unnötig ist. Also da haben sie die Punkte ja, was auf ist? Sagen, liegen lassen. Also das war eher so die Punkte, wo du sagst, das Heimspiel gegen Hertha war grottenschlecht. Und halt das Montagsspiel davor hast du halt im Prinzip dich mit 1-0 bis zu 93 Minuten durchgelackt und kriegst dann halt in der 94. Ein Tor, was unnötig war. Ja, aber ich finde, Augsburg war so ein bisschen das erste Spiel, wo, wo diese Leichtigkeit leicht bröckelte. Ja, und dann kommen diese ganzen anderen Dinger, die, die ja, darauf folgten. Und nochmal, mental und körperlich ja, kann halt nur zehrend sein. Diese Spielart, die die Eintracht spielt, muss sich irgendwann mal bemerkbar machen. Alles andere wäre ein Wunder gewesen. Ja, dann die aller geschichte war, war der in Augsburg noch dabei? Nee, der war auch schon weg. Oder? Haller hat gegen Augsburg nicht gespielt, ne. Ja. ja und, und, Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich meine auch nicht, dass er, dass er da war. Ja, und, und so hast du dann irgendwann mal vielleicht auch ja, auch nicht mehr manchmal das Glück auf deiner Seite. Ich meine, äh, Jovic hatte doch auch noch die Chance gegen, gegen Leverkusen, da wo er zum Abschluss kommt, wo da so ein ganz komisches Ding rauskommt, oder? So ein cooler Ding. Es gab Spiele, da hat er den voll getroffen, das Ding war drin. Es gab aber auch früher schon Spiele, da hat er ähnliche Stolperdinger gemacht und der war auch drin. Diese ja, aber das, das gleiche Argument, was <lacht> vorhin bei Zakaria war oder sowas, das Kerlchen ist jetzt 20. Ja. Also man kann nicht erwarten, ist der irgendwie 30 Tore in der Saison macht. Also der spielt schon eine Saison, die keiner vor der Saison von dem erwartet hat. Und irgendwie, dann nehme ich ihm auch nicht übel, wenn er da irgendwie mal einen Ball irgendwie nicht trifft und den dann halt als cooler Ball zurückgibt. Irgendwie missverstehen wir uns in vielen Aussagen, glaube ich. Ne? Also ich habe weder was gegen die Eintracht-Fans irgendwann mal gesagt, ähm, noch, noch habe ich jetzt äh, gesagt, dass konstant er je, in jedem Spiel drei Tore machen muss oder so. Ich sage nur, auch ähm, in, in der Phase, wo es so lief und alles so super war, gab es auch bei, bei Jovic, ich habe jetzt nur einen rausgesucht, ähm, Momente, wo auf einmal so, so ein Ping-Pong-Tor rauskam. Ich erinnere mich auch noch an, an, an diese eigene äh, oder an die eine Geschichte, war das ein Freistoß? Den, wer kriegte den direkt auf den Kopf irgendwie, ohne was das... Mm, Rebic, wo der Kostic ne? den angeschossen hat. Und da war das Ding auch drin. Ja, das äh, passiert halt, wenn es läuft. Und es ist genauso, äh, genau. was halt bei Hannover hast, da läuft es nicht. Und da passiert halt genau das Gegenteil, naja. bis du dann irgendwie Tore fängst. Das ist halt der Lauf der Dinge. Das Hannover? Zwar ist, aber hast du Hannover genannt? Ja, also die haben ja auch entsprechend, wenn das besser bei denen gelaufen wäre, hätten sie jetzt nicht nur 18 Punkte, sondern hätten auch ein bisschen mehr gehabt. Aber die haben ja überhaupt nichts mehr auf die Kette gekriegt. Also aber die haben das im Negativen. Was du genauso yeah. hast, wenn es halt läuft, was ins Positive gehen kann. Es sind zwar zwei Extreme, aber im Prinzip, wenn es mal läuft, dann läuft es und wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ja, das ist richtig, aber trotzdem spielt dann natürlich noch ein bisschen Können äh, da auch mit. Qualität und Hannover, auch mit, aber also, im Prinzip, es geht einfach darum, ist es, wenn halt eine Serie da ist und es läuft, dann läuft es. Ja, klar, klar. Genau. Und das meine ich ja. Irgendwann mal ging, ging das alles vielleicht so ein bisschen peu à peu flöten und dann, ähm, aber ganz ehrlich, pff, Kassierst du lieber auch jetzt nochmal ein 6-1 als, ähm, weiß ich nicht, sechs Spiele 0-1. Keine Ahnung. Ich bin gespannt auf das Rückspiel ähm, in, in, in London. Ja, das wird einmal interessant und ähm, dann halt am Sonntag dann das Spiel gegen Mainz. 
Ja. Das und dürfen sie auf keinen Fall verlieren, aber das habe ich ja schon gegen äh, Berlin gesagt. Von daher mal schauen, was sie machen. Ja, und dann geht es noch gegen, gegen die Bayern. Ja, und Bayern, also was mir <lacht> das Liebste wäre, aber können wir gleich noch, wenn wir irgendwie nochmal auf den nächsten Spieltag kommen, ist Leipzig irgendwie gegen Münchner jetzt daheim gewinnt. Dortmund gewinnt und die Eintracht dann entsprechend erstens noch eine Chance hat auf Platz 4 und die Bayern noch was machen müssen, um Meister zu werden. Also nicht, dass sie fertig Meister sind und dann irgendwie ausspielen können und dann da Showlauf machen. Ich hab... Ich glaube, ich glaube, ich glaube für euch, Frankfurter wäre am besten, wenn Bayern die Meisterschaft an diesem Wochenende entscheidet. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre für euch am besten. Weil dann spielt da eine Reberin, Robben die ganze Zeit ich. und die wollen halt ihr letztes Heimspiel und wollen nochmal was zeigen und dann hüpft der Robben da rum und zieht rein und schießt aus 70 Metern und der Ball ist dann so blöd abgefälscht, dass er ins Tor geht und dann kriegt es kotzen. Ich habe mal eine Frage. Nehmen wir mal den Worst Case aus, aus Sicht eines Eintracht-Fans. Der kann ja noch passieren, ne? Ja. Worst Case wäre, der ist gar nicht jetzt gegen Worst Chelsea Case rausfliegen Achter, und Achter werden. Ja. Achter, gut. Ja, warum? Machen wir mal, machen wir mal den, Guck dir die Tordifferenz von Hoffenheim an. Ja, okay, ich weiß aber nicht, wer da jetzt noch gegen wen spielt und wo da Punkte lässt. Ne? Also wenn, wenn, wenn Gladbach noch gegen Wolfsburg spielt, um jetzt einen rauszureißen. Ich habe keine Ahnung, die letzten äh, beiden Spieltage im, im, im Überblick nehmen sich ja auch gegenseitig Punkte. Aber machen wir mal den, den nicht ganz so Worst Case dann. Ne? Also Ausscheiden gegen Chelsea, das kann passieren. Ähm, ist nicht ausgeschlossen. Ist also. nicht ausgeschlossen, im, im Gegenteil. Ähm, und äh, du wirst nur Fünfter, Sechster. Also euro nächstes Jahr. Das wäre absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Okay, das wollte ich hören. Also im siebte Platz wird mir ein bisschen Bauchschmerzen machen, weil du dann halt diese Quali-Runden spielen musst. Ja, du hast den gleichen also Scheiß wär, nächste Saison wieder. Ja, was heißt, wir mussten ja keine Quali-Runde spielen. Nein, aber du hast... Ja die Leipzig, aber diese Quali-Runde ist halt, du musst mitten im Sommer anfangen, musst dann irgendwo in hinter Tupflingen da irgendwo in der Ukraine anfangen oder sowas. Und ähm, das sind dann halt Vorbereitungsspiele unter Wettkampfbedingungen, was im Prinzip nicht schlecht ist, aber es macht halt keinen Spaß. Und nach hinten heraus, aufgrund des Spielsystems und äh, so wie sie spielen, wird das dann auch eine interessante Rückrunde. Wenn, oh, wenn das kann dann sein, ist dann halt die Delle nicht, was sie jetzt hier im April hatten, ist die dann halt schon im März kommt oder sowas. Genau, das meine ich. Ja. Und dann kann es halt kritisch werden. Aber wenn sie Fünfter oder Sechster werden, ist es direkt Euroleague wieder Gruppenphase. Es ist in Ordnung. Wenn es halt Champions League würde, wäre es besser, aber wie gesagt, oh. Euroleague an sich wäre in Ordnung. Okay, hätte wollen. jemand vor der Saison gesagt, ihr spielt auf jeden Fall wieder Euroleague, Jetzt unterschrieben. das hätte jeder unterschrieben. Ja, klar, also. klar. Hätte vor der Saison jemand gesagt äh, zu, zu Dortmund-Fans, ihr werdet easy Vierter. Hätte es auch jeder unterschrieben. In Anbetracht dessen, dass der ganze Umbruch da stattgefunden hat. Und auch nächste oder im Sommer auch noch äh, Part 2 definitiv stattfinden wird. Aber egal. Was machst du denn, wenn sie gegen Chelsea rausfliegen und, und tatsächlich Achter werden? Ja, erstmal kotzen, aber auch <lacht> weiterhin <lacht> Achter finden bleiben, weil ja. <lacht> es gehört dazu, aber es wäre halt nach der Saison mehr als ärgerlich. Ja. Ja, wenn, du, wenn du am Wochenende gegen Mainz gewinnst, bist du durch, bist du Euroleague nächstes Jahr. Jetzt, sie müssen am Sonntag gegen Mainz gewinnen, dann, dann sind sie dann auf jeden Fall fest. schon mal sicher Siebter. Ja. Ähm, mal gucken, was jetzt der nächste Spieltag ist. Ja, also rein rechtlich würde es noch gehen, aber ich gehe davon aus, dass es passt. Lass uns doch mal also der Spieler... Hoffenheim spielt gegen Bremen. Warte, 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 warte mal, ja noch ganz, ganz kurz. Will noch einer was zu Leverkusen Frankfurt sagen? Nein. 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 Gut, dann machen wir doch nämlich direkt den äh, ganz schnell hier mal Hoffenheim gegen Bremen. So, wunderbar. Ähm, ja. Bremen ist aber auch schon scheißegal, ne? Hm, da würde ich nicht, sagen. nicht unbedingt. Drei wenn die beide Spiele gewinnen, vor allem ja, wenn sie auf drei Punkte in Hoffenheim spielen, wenn sie dann ja nehmen wieder dran auf einen Punkt, also ja, dass sie das der achte Platz nicht gewinnen, dann sind sie wieder da. Aber ja, für, für die Eintracht ist doch Bremen scheißegal. Nö, also wenn die Eintracht, wenn die Eintracht für die gewinnt, ist Bremen egal. wenn die Eintracht gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall schon mal, ja gut, das kommt halt aufs Verhältnis an, da hat Hoffenheim das Bessere, aber wenn Bremen in Hoffenheim gewinnt, dann bleiben die auf 51. Dann okay. sind es drei Punkte vom letzten Spieltag. Also dann ist es... Ja, aber, aber, aber nochmal, Bremen ist... Du hast nicht verstanden, Pavi, ne? Ja, ja. Ja, Bremen ist Bremen scheißegal. Ist für Frankfurt egal. Ja. <lacht> ja. Was für Frankfurt relevant ist, ist Hoffenheim, aber nicht Bremen. Ja. Das heißt, was haben wir denn noch? Dortmund-Düsseldorf ist für euch auch eher ähm, relevant. Wir, äh, Hoffenheim, Bremen, was sagt ihr denn da? Wer gewinnt das Ding? Glücklicher Sieg, Bremen. Glücklicher Sieg, Bremen. 3-1 Hoffenheim. Ich weiß nicht, ich bin auch für ein Unentschieden. Ja. Nette Spiele und Hoffenheim, es kommt halt immer darauf an, wie sie mit ihren Chancen umgehen. 
wenn sie wieder aus 30 Chancen ein Tor machen, kann Bremen auch sein 1-1 machen. Also das halte ich nicht für unmöglich. Äh, dem schließe ich mich an. Wobei ich da echt beim 2-1, 3-1 Hoffenheim bin. Wie gesagt, wenn sie ihre Chancen nutzen, die sie ja. definitiv wieder haben werden, dann kann Hoffenheim das auch recht deutlich gewinnen oder klar gewinnen. Aber ich muss Aber ja riesig die haben halt auch ihre auch. Ähm, Spiele, wo sie dann halt mal aus 15 Torschüssen nur ein Tor machen. Definitiv. Und wenn sie das dann halt gegen Bremen machen, kann es halt passieren, ist Bremen auch im Gegenzug ein Tor schießt. Also ja, ausgeschlossen ist das nicht. Nein, 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 alles richtig. Sehe seh ich ganz genauso. Ähm, ich bin ja, ich muss ja, ne, Tippschul, nochmal Risikotipps machen. Da würde ich das aber nicht machen. In, dem, in der Partie würde ich äh, tatsächlich auch eher auf Hoffnung einsetzen. Muss Deine Risikotipps kommen nachher später. Stuttgart, Wolfsburg, Augsburg, Hertha und Hannover, Freiburg. Da kommen deine Risikotipps. Augsburg, Hertha, scheißegal, da weiß ich noch <lacht> nicht. Aber ja, Stuttgart, Wolfsburg. Ja, vielleicht. Äh, Klarer Sieg Stuttgart. Ich merke gerade, wird, wird ein Kackspieltag um Risiko zu Nürnberg, Gladbach? Ja. ja. Nürnberg ist heimstark. Ja, 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 ja. ja. Ähm, okay, komm. Dortmund, Düsseldorf. Dortmund. Ja, das letzte Ausfahrt Dortmund, die müssen das gewinnen. Egal wie. Ja, ja. Ich sehe, sag auch. Ja, ja ich auch. 4-0 locker. Le ja, Leverkusen, nicht, Gelsenkirchen. Das, das muss Leverkusen. missfällt mir. Das, miss ja, das missfällt dir, ja, in der Tat. <lacht> Was hat da fünf Tore vor Leverkusen? Ha, die das können in so einem Spiel, ohne Scheiß, die können in so einem Spiel auch ganz schnell aufgeholt sein. Ja, das ist das Problem. Und Schalke ist halt, sie sind gerettet, die werden nichts mehr machen. Noch weniger Einsatz als sonst. Das war schon eine Kunstleistung. Es kommt auf Nübel drauf an, ob er Lust hat, irgendwelche Bälle zu halten oder nicht. <lacht> Ich überlege gerade, ob, ob es mir da ein Risikotipp wert ist. Das ist die Überlegung ist es wert. Ja, so ein hässliches glaube, Schalke, 1 1 oder so. Weil ich glaube, Schalke wird, das weiß ich auch nicht anders können, die werden halt nichts fürs Spiel tun. Richtig. Und in der Hoffnung, dass es, dass es irgendwie äh, vielleicht 0-0 oder mit Glück und nach mal Standard 1-1 ausgeht. Ja, die, die, Hoffnung, die werden nach vorne nichts tun. Nee. Die werden ganz, ganz tief stehen. Ja. Ähm, Weil lang. Das, genau, langen Hafer durch... Äh, harte holländische Spielweise, ja, wie so wie der Stevens das einpredigt den Leuten, weil es auch von einer taucht der Kader ja nicht. Ja. Und dann kann es mal auch für Leverkusen nicht reichen, dass sie halt nicht die Räume kriegen, nicht die Tore machen und dann irgendwie 0-0 oder 1-1 rauskommt. Am ja. Ende. ja gut, in Dortmund haben sie auch nichts anderes gemacht und irgendwie waren es dann auf einmal vier. Ja gut, da waren sie auch ein Mann mehr. Hinterher sogar drei Mann mehr. Ja, also, ja kann auch passieren ja, gegen Leverkusen. Ja, ja eben, eben. Ja, also meine ich, ich, ich sehe so... Ist so ein Spiel, wo ich nicht unbedingt sagen würde, dass normalerweise musst du sagen, wenn du, die, wenn du die Saison betrachtest, obwohl Leverkusen ja manchmal inkonstant ist, ja. aber einfach die spielerische Art, die Leverkusen an den Tag echt dann Schalke daneben gehst, wo du sagst, okay, da ist spielerisch halt gar nichts, dann muss Leverkusen das zu Hause machen, zumal ja. unter der Voraussetzung, dass sie wirklich noch Champions League kommen können. Ja. Ähm, 4-0, 5-0, normalerweise. Ja, ja. normalerweise, ja, ja. aber... Aber die stellen sich hinten rein, hauen nach vorne. Äh, irgendwann wird Burgstaller dann äh, leicht touchiert im Strafraum. Es gibt Elfmeter, Kali Jury gleicht aus 1-1. Ja, irgendwie so. So eine ja. Nummer. Ja. Und da schreibe ich. Und Leverkusen hat noch ein paar Chancen und verkackt es. Weil sie ihr Torglück, ihre Effizienz schon rausgehauen haben gegen das. Ja, ja. Ne? Keine Ahnung. Leipzig, Bayern, jetzt bin ich gespannt. Bayern. Ich weiß nicht, was Leipzig macht, ob sie jetzt wirklich da ja, mit offenen Karten schon. spielen oder ob sie das sagen, ja, es ist jetzt noch nicht ganz so wertvoll wie das Pokalfinale, wir schon irgendwie Spieler und traben daneben her und verlieren das Spiel 2-0 oder sie spielen richtig und wenn sie richtig spielen, können sie nur offensiv spielen und dann haben sie auch eine Chance gegen die Bayern zu gewinnen. Puffy? Also ich glaube, dass Leipzig in dem Spiel richtig will. Erstens spielen sie zu Hause. Ich bin zu Hause, ne? Ja. ja. Und zweitens ähm, geht es für Leipzig eigentlich darum, die Spannung zu halten bis zum, bis zum Pokalfinale äh, und vor allem auch schon mal Bayern zu zeigen, äh, wie stark sie eigentlich sind, um in den Köpfen drin sind. Und was bei, bei Leipzig halt dazu kommt, die Art und Weise, wie Leipzig spielt normalerweise. Ist Gift für die Bayern. Wie gesagt, wenn sie richtig spielen, dann ist das offensiv also es ist und wirklich, dann haben sie gut Also die Art, wie Leipzig spielt, ist Gift für die Bayern. Die, die Leipzig spielt ja gar nicht mega offensiv, aber Leipzig ja, aber hat halt nach vorne wahnsinnig, wahnsinnig Zug, wahnsinnig Tempo. Und das ist genau das, was den Bayern wehtut. Ne? In der momentanen Verfassung, die sie haben oder in den Schwachstellen, die sie haben. Darum glaube ich, wenn Leipzig wirklich will, dann kann das vielleicht sogar für Leipzig ausgehen. Die Bayern haben sich diese Saison sehr häufig genau dann ausgezeichnet, wenn es wirklich gegen Gegner geht, die sie nicht unterschätzen. 
Du meinst, aber, du, du meinst, die da schätzen Leipzig nicht? Nee, das, das auf nee. keinen Fall. Während ich das Gefühl habe, hier, ne, Hannover machen wir mal so ne, im, im Schomwaschgang so nebenher. Ja, in Nürnberg. In Nürnberg machen wir ja. mal so nebenher und so weiter. Sie gehen ins Heidenheim im Pokal, machen wir mal so nebenher und so weiter. Dann können wir vieles noch aufzählen. Haben Sie eigentlich, wenn es gegen Gegner geht, äh, wo Sie sagen, yo, haben Sie eigentlich, ich müsste jetzt gucken, keine Ahnung, wir haben sie in der Zumindest in der Bundesliga <lacht> ja, ja, ja. gegen Liverpool sind sie ja komplett untergegangen. Ja, das ist aber auch dann äh, noch eine Qualitätsstufe höher. Ja, aber das hätten sie ja normalerweise auch ernst nehmen ja, sollen. Haben sie auch. Halt. Ja, ja, haben sie auch. Ja, ja, haben, haben sie schon. Aber äh, da war es dann irgendwann mal Skill. Ja, ich ich habe keine Ahnung. Ich habe 2-1, glaube ich, Leipzig getippt. Aber auch ähm, wahrscheinlich Wunschgedanke. Ich habe gerade meine Tipps überflogen. Ich habe kaum oder keine Risikotipps an diesem Spieltag bis hierhin. Tut mir leid. Obwohl, ich habe, äh, glaube ich, Sieg für Gladbach getippt. Das ist schon ein Risikotipp. <lacht> Was habe ich denn Frankfurt getippt? Äh, ja, easy 2-0. Äh, Leverkusen 3-1. Ja, ja, keine Ahnung. Also, Leipzig, Bayern, bin ich gespannt. Habe ich 2-1 getippt und bin gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, boah, so ein 2-1 für die Bayern wird. Oder ein 1-0 für die Bayern. Oder irgend so eine Scheiße. Also, aber, aber das, was, was Schepp sagte und ja, dass die, dass die Leipziger vielleicht sich schonen oder so, glaube ich nicht. Ich glaube, die Leipziger wollen richtig in dem Spiel. Die Frage ist, ich glaube, die wollen richtig. Ja, aber was ist ich habe nicht gesagt, sie werden sich schonen, sondern ich habe gesagt, wenn sie sich schonen. Also es ist, nee, die, schonen es ist die Frage, wie sie auftreten. Aber wenn sie wirklich prächtige... mit volle Kapelle anrücken und ihr Spiel machen, wie sie es können, dann könnte es eng werden für die Bayern. Wenn sie halt nur irgendwie mit 85 Prozent spielen und sagen, ach ja, was weiß ich, der Werner, der ist jetzt nicht ganz so gut drauf, den lasse ich mal draußen, obwohl er jetzt in jedem Spiel fast getroffen hat, dann kann es halt wirklich passieren, ist die Bayern das Spiel da, äh, ist, Lever, äh, Leverkusen, ist Leipzig das Spiel am Ende dann halt hergibt und sich auf das Pokalfinale konzentriert. Das war die gleiche Nummer wie Bremen gegen Bayern, ne? in der Liga und äh, halbe Woche später, war es gar halbe Woche, ne? ein paar Tage später, auf einmal eine ganz andere Bremer Mannschaft, gut, auswärts heim, klar, kommt auch nochmal dazu, aber ja, gut, du warst im Pokalfinale ja jetzt nicht, weil du hast ja Heimspiel und dann halt Berlin. Ja, ja, aber was ich sagen will ist, äh, kannst du mir nicht erzählen, dass Bremen gegen Bayern in der Liga da voll aufgedreht hat. Ne? Das war eine ganz andere Bremer Mannschaft. Nee, dann ich auf einmal geschont. Also da ja, hieß klar. es ja auch. Da mal gucken, wer dann im äh, Pokal dann spielt und. Ja. Und, und, und das, obwohl es für Bremen ja auch noch um die äh, ja, internationalen Plätze zu dem Zeitpunkt auch noch ging. Jetzt glaube ich da, wie gesagt, ja nicht mehr wirklich dran. <lacht> Na, es wird schwierig. Ja. So, okay, komm. Boah, wir sind oh, so weit drüber. Gegen Barca. Stuttgart, ja, ich will das gucken. Stuttgart, Wolfsburg. Puffy. Stuttgart. Fabi. Ekliger Sieg, Stuttgart, ja. Jab. Ja, ich traue Stuttgart. Letzte Heimspiel vor der Relegation. Die wollen den Fans nochmal was zeigen. Möchten die für die Relegation abholen. Und der Willig, der ist ja auch anscheinend ein Trainer, der nicht irgendwie sagt, ja, wir können jetzt hier rumdaddeln und spielen eher auf Unentschieden Jab. oder sowas. Und <lacht> komm. Ja. Sieg Stuttgart. Du bist heute sehr ausführlich. Das kenne ich normalerweise nur vom Puffy. Augsburg, Berlin. Ich finde es gut, Jeb. Äh, 1-0. Augsburg, Berlin, 1-0. Puffy. Äh, kein Fußball, 0-0. Oh, ich bin auch für Augsburg. Ich schließe mit dem 0-0 an. 2 oh. Augsburg, 2-0-0. Hannover, Freiburg. Fabi. <lacht> Freiburg wird das machen, weil Hannover wieder kein bundesliga Reifenfußball sein wird. Totaler Schwachsinn, Hannover gewinnt. 2-0 Hannover. Ja, Hannover gewinnt. Letztes Bundesligaspiel für eine lange Zeit, von daher nochmal verabschieden. Nürnberg Gladbach. Fabi. Gladbach. Totaler ich kann übrigens, ich kann übrigens so. sagen, wie, wie Jeb tippt. Hm? 2 1 Jeb. Nürnberg. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich, wollt eigentlich unentschieden sagen, aber... Die Richtung war gleich. Ich glaube aber auch, dass ähm, ich glaube wirklich, dass Nürnberg einen Punkt mindestens mitnimmt. Sie sind heimstark, also sie, äh, heimstark ist übertrieben, aber sie sind heim nicht so schwach wie auswärts. <lacht> Sehr schön. Und Gladbach heim ist halt ähm, gar nichts aktuell. Es ist traurig, ne? Also ich müsste jetzt mal in den Tipps gucken, aber ich wette, ja, dass ich die letzten 10, 15 Spiele regelmäßig ähm, für Gladbach getippt habe und ja. jedes Mal enttäuscht werde. Und jetzt, was ist schlimmer ist, du tippst jetzt gegen Gladbach und Nein, ich habe schon wieder für Gladbach getippt. <lacht> weil ich irgendwie denke, mein Gott, jetzt bringt du mal wieder. Irgendwann muss es klappen. Ja, so ein scheiß Endspurt. Jetzt, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du auch sagst, wenn ich jetzt den Tipp verlasse, dann passiert nämlich genau das, was Buffy sagt. Ja, Roulette immer auf die gleiche Farbe. <lacht> genau. Yes. Ja. Irgendwann muss es da kommen. Okay. Irgendwann muss ja. es doch kommen. Frankfurt Mainz. 
Was kommt da? Ähm, wenn noch Spieler aus dem Chelsea-Spiel übrig sind und auch egal, wenn eine B-Mannschaft da aufläuft, das muss gewonnen werden, das Spiel, ich sag mal 2-1. Ich bin beim 2-0. Puffy? Sage, egal wie das Chelsea-Spiel ausgeht, 1-1. Fabi? 1-0. Ja, Frankfurt? Ja. Alles klar. So, absolute Überlänge hier. Fast anderthalb Stunden. Wir gehen jetzt ein bisschen Champions League gucken und werden die Champions League Spiele und das Euro League Spiel selbstverständlich dann in der nächsten Woche ähm, direkt noch unterbringen. Und Wahnsinn. ich glaube, bitte was? Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ja, wir rechnen aber nicht damit, dass Fabi dann irgendwie noch dabei ist, weil er nächste Woche äh, oder nächste Wochenende schon wieder ein Spiel hat. Und irgendwann kommt doch mal ein Gegner, den sie nicht irgendwie 45-0 oder 42-0 abziehen. Und dann kassiert er auch mal richtig. Ähm, übrigens, Football Manager am Samstagabend. Wieder. Dann ja, wir und dann auf Freitag hast du gegebenenfalls noch dein Pen Was bist du ein schwuler Elf oder sowas? Pen and, ich, was? Pen and Paper möglicherweise am Freitagabend. Genau. Beim, genau. Seht ihr auch. Beim Porno, bei mir, alles. Wir, wir sehen Pen and Paper. Äh, möglicherweise. Ach, Steht noch nicht fest. Wie André, dann bist du wieder der schwule Elf. Cool. Ich bin doch kein verdammter schwuler Elf, Junge. <lacht> Ich bin ein. Äh, du war, nicht, Entschuldigung, du warst doch äh, dieser Selbstmordattentäter, ne? dieser Re Religionsfanatiker, oder? Ich bin ein Tulam Tulamid, oder wie die heißen. <lacht> ihr werdet meine wahre Kraft, wenn jetzt endlich mal auch anständige Fights kommen, werdet ihr noch sagen: Alter! Was? Und du so. hast auf jeden Fall das größte Schwert, ne? Ich habe ein richtig dickes Schwert angeblich. Oder anscheinend. <lacht> ich habe gar nicht. <lacht> keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich habe ein gutes Schwert, ja. Und damit will ich, wenn wieder äh, Kämpfe kommen, will ich schlitzen und köpfen und spalten. Also, wo ich das letzte Mal zugeguckt habe, dann kam mit einiger so vor, das war eigentlich mehr so. Da ging es eigentlich nur um Saufen, oder? Ja, aber hier ist ja auch eine scheiß äh, Gruppe. Ne? Du hast dann nur zwei Säufer. <lacht> dann hast du einen, der, der gar keinen Bock irgendwie auf alles hat und dann hast du einen Bekloppten, der mit seiner Tomate spricht ja? und um meinen Charakter, der eigentlich äh, ne, zurückhaltend sein sollte und so irgendwann war ich gezwungen, dass ich dann auch irgendwie aktiv da versucht habe, die, die Story voranzutreiben, weil ich mir dachte, sonst wird das hier nichts mehr, dann sitzen wir hier noch in, in acht Stunden in dieser Taverne und die saufen und ich sitze da rum Du hast doch, du hast doch was getrunken, irgendwie Ziegenmilch oder was war das? Ja, natürlich <lacht> Ich trinke ja keinen Alkohol. So, jetzt ist aber genug. Pen and Paper, also wenn, wenn ihr jetzt schon ja. heiß seid, am Freitagabend wahrscheinlich. Auch so um 20 Uhr, aber steht noch nicht fest. Und am Samstag definitiv dann den FM. Am Sonntag ähm, gibt es wahrscheinlich nichts. Äh, aber möglicherweise nehme ich da Kochen auf. Die nächste Kochrolle. Möglicherweise. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Aber es wird ähm, sehr baconreich. Wenn es Sonntag äh, hinhaut. Bin ich mir aber noch nicht sicher. So, fertig. Sagt schon Tschüss. 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 tschüss.